அறந்தனை அகம் சேர்க்கும் உயர் வள்ளுவம் இந்த தொடர் வகுப்பு மூலம் கற்க கசடர அமைப்பின் முயற்சியில் கம்பவாரதி இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்களின் உரையை வழங்குவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் உயர் வள்ளுவம் தொடர் வகுப்பு பாகம் இருபது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனமொழிமைகளால் பற்றி பணிகின்றேன் பத்து மாதங்களாக பொறுமையோடும் அக்கறையோடும் இந்த வகுப்பினை நடத்தி வருகிற கற்க கசடர குழுமத்தினருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும் அவர்களுடைய முயற்சியை அவர்களுடைய முயற்சியை பயனுள்ள முயற்சியாக்கிய பெருமை உங்களை சேர்ந்தது எவ்வளவுதான் நான் செய்தி சொன்னாலும் அவர்கள் ஒழுங்கு செய்தாலும் கேட்கிற நீங்கள் இவ்வளவு பேர் கூடி இருக்கிறபடியால் தான் இந்த வகுப்புக்கு பெருமை வருகிறது ஆகவே இந்த வகுப்பினுடைய பெருமையின் மூலகத்தாக்களாகிய உங்களுக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கங்கள் பத்து மாதத்திலே பிரசவம் நிகழ்வதாக சொல்லி இருக்கிறார் என்னை பார்த்தால் ஒரு கற்பவதி போல தோன்றுவதாலோ என்னவோ அப்படி சொல்லுகிற எண்ணம் அவருக்கு வந்தது சாதாரண பிரசவத்துக்கும் கல்வி பிரசவத்துக்கும் இடையிலே வித்தியாசம் இருக்கிறது சாதாரண பிரசவம் வேதனைப்பட்டு ஒரு குழந்தையை பெற வேண்டும் அறிவு பிரசவத்தவிலே வேதனை இல்லை இன்பந்தான் அதனால்தான் வள்ளுவரே சொன்னார் தான் இன்புறுவது உலகின்புறக் கண்டு காமுறுவர் கற்றறிந்தார் என்றார் நீங்கள் அதை எப்படி நினைக்கிறீர்களோ தெரியவில்லை இப்போ திருக்குறளை சொல்வதிலே எனக்கு முதல் சந்தோஷம் வருகிறது அது உங்களுக்கு புரியுமோ என்னமோ தெரியவில்லை எனக்கு சந்தோஷம் வருகிறது நான் சந்தோஷப்படுகிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்து நீங்கள் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் உலகத்திலே வேறு எந்த விஷயத்திலும் இது நிகழாது என்று நினைக்கிறேன் என்னுடைய மகிழ்ச்சி உங்களுடைய மகிழ்ச்சி ஆவதென்பது ஒரு பெரிய இறைக்கருணை திருக்குறளை சொல்லுகிற ஒவ்வொரு தரமும் எனக்குள்ளே நான் மகிழ்ச்சிப்படுகிறேன் புதிது புதிதாக எனக்கு எண்ணங்கள் பிறக்கிறது நான் வீட்டிலே இருந்தால் இந்த எண்ணங்கள் பிறக்க போவதில்லை ஆகவே கடவுள் அருள் செய்கிறான் அதனால் தான் திருவள்ளுவர் ஒரு தொடர் பாவிப்பார் ஈத்துவக்கும் இன்பம் என்பார் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து நான் இன்பப்படுவது அது கடவுள் செய்கிற கருணை அந்த கருணை பயன் தொடர்ந்து விளைய வேண்டும் என்று நானும் பிரார்த்திக்கிறேன் நீங்களும் பிரார்த்தியுங்கள் இது மனித கட்டித்தனத்தால் நடக்கிற ஒரு வகுப்பல்ல இறையருள் கூடி நடக்கிற ஒரு வகுப்பு இங்கே நான் என்ற உணர்வு யாருக்கும் வராமல் இருந்து விட்டால் இந்த வகுப்பு தொடர்ந்து நடக்கும் அந்த எண்ணம் வந்து விட்டால் தடைகள் வர தொடங்கிவிடும் இங்கே ஒரு கோயில் கட்டுகிற வாய்ப்பு கிடைத்த பொழுது நான் பெற்ற அனுபவம் இது நான் கட்டுகிறேன் என்று நினைத்தால் அடுத்த நாள் ஏதோ ஒரு பெரிய தடை வந்து முன்னாலே நிற்கும் நான் இதற்கு ஒரு கருவி என்று எல்லாரும் நினைத்து விட்டோமானால் அதனுடைய பயனை அவர் பார்த்து கொள்ளுவார் ஆகவே அந்த பயனை அவரிடம் விடுவோம் என்பதை மட்டும் சொல்லி இன்றைக்கு நாங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்குள்ளே போக தொடங்குவோம் பாயிரவியல் முடிந்தது அதற்கு பிறகு இல்லறவியலை தொடங்குகிறார் நான் நேற்று சொன்னது போல தமிழர்களுக்கு அறம் ரெண்டு தான் ஒன்று இல்லறம் அடுத்தது துறவரம் இல்லறம் என்ற ஒன்று எங்கே தொடங்கி எங்கே முடிகிறது என்பதை குழப்பமில்லாமல் வகுத்து தந்த வேலை திருவள்ளுவருடைய வேலை ஏனென்றால் உலகம் கருத்து பொருளாலும் காட்சி பொருளாலும் நிறைந்து கிடக்கிறது 
கருத்து பொருள் என்பது சிந்தனைக்கு மட்டும் அகப்படுவது காட்சி பொருள் என்பது பொறிகளுக்கு அகப்படுவது இத்தனை காட்சி பொருளில் இருந்து குறித்த ஒரு பொருளை காண்பது போல இத்தனை கருத்து பொருள்களுக்குள்ளே குறித்த கருத்து பொருள்களை தேர்ந்தெடுத்து வரிசைப்படுத்தி இவ்வளவுந்தான் இல்லறம் என்று சொன்ன பெருமை திருவள்ளுவருடைய வேறு எவரும் செய்யாத தனிப்பெருமை அந்த இல்லறவியலை எங்கிருந்து தொடங்க வேண்டும் எந்தெந்த படிகளை தாண்ட வேண்டும் எங்கு போய் முடிக்க வேண்டும் தொடங்குகிற நிலை என்ன முடிக்கிற பொழுது ஏற்படுகிற மாற்றம் என்ன என்பதையெல்லாம் மிக அழகாக வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் அதே போல துறவரத்துக்கான நிபந்தனைகளையும் எங்கே தொடங்குகிறது துறவரம் அது எப்படி எப்படி வளர வேண்டும் முடிகிற நிலை என்ன என்று சொல்லுகிற பொழுது நம்முடைய தமிழை மட்டுமல்ல ஆத்மீகம் முழுவதையும் திருவள்ளுவர் சொல்லிவிடுகிறார் நேற்று ஒருவர் கேள்வி கேட்ட ஞாபகம் இந்த தத்துவம் சார்ந்த விஷயங்கள் அது துறவரவியலினுடைய கடைசி நாலு அதிகாரத்துக்கு போகிற பொழுது பிரமிப்பு ஏற்படும் நான் என்னை கேட்டால் சொல்லுவேன் திருக்குறள் என்பது அறநூல் அப்போ பொருள் பாடி இருக்கிறாரே இன்பம் பாடி இருக்கிறாரே அதை எப்படி அறநூல் என்று சொல்வது என்னும் சொல்லப்போனால் அறத்துப்பாலிலே வருகிற அதிகாரங்களை விட பொருட்பாலிலே வருகிற அதிகாரங்கள் அதிகம் ஆகவே அளவு வைத்து சொல்ல வேண்டுமானால் திருக்குறளை பொருள் நூல் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் பொருள் நூல் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் ஏன் திருக்குறளை யாரும் பொருள் நூல் என்று சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை சொன்னதும் இல்லை ஒருவரும் அது அறத் அறத்து நூல் அறநூல் என்றுதான் சொல்கிறோம் ஏனென்றால் திருவள்ளுவருடைய நோக்கம் அறம் சொல்வது முதல் அறத்துப்பாலினுடைய அறம் சொல்லுகிறார் பிறகு பொருள் அறம் சொல்லுகிறார் இன்ப அறம் சொல்லுகிறார் பொருளும் இன்பமும் அறத்துக்கு துணை செய்வதற்காக வந்தவை இதெல்லாம் நான் இடையிடையே இப்படி என் இஷ்டத்துக்கு சொல்வேன் நீங்கள் கேட்க விதிப்பட்டவர்கள் கேளுங்கள் ஏன் பொருள் வந்ததென்றால் அறம் அறம் என்கின்றது ரெண்டு பெரும் கூறு என்று சொன்னேன் ஒன்று இல்லறம் துறவரம் அப்போது இல்லறம் நடத்துவதானால் பொருள் வேண்டும் ஒருவன் மனைவி குழந்தை உறவு என்று சேர்ந்து வாழ்வதானால் பொருள் இல்லாமல் வாழ முடியாது ஆகவே பொருள் அவசியம் இல்லறம் நடத்துவதற்கு பொருள் அவசியம் அதனாலே தான் அறத்துப்பால் முடிந்தவுடனே பொருட்பால் வைத்து பொருளினுடைய விளக்கத்தை திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் மற்றபடி பொருள் சொல்வது அவர் நோக்கம் அல்ல அறத்திற்கு துணையாக இருக்கிற பொருளையும் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லி இருக்கிறாரே தவிர பொருள் சொல்லுகிற நோக்கம் அவருக்கு இல்லை அறத்தினுடைய துணை கருவியை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார் அதுபோல வாழ்க்கை இல்லறம் நடக்க வேண்டுமானால் அதிலே ஒரு சலிப்பு வராமல் இருக்க இறைவன் இயல்பாக ஆண் பெண்ணுக்கு இடையிலான ஒரு இன்ப நாட்டத்தை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறான் அந்த இன்ப நாட்டம் என்பது இல்லறத்தினுடைய வேர் அது இன்றைக்கு நவீன வேலாளரும் சொல்லுகிறார்கள் அப்படியானால் அந்த இன்ப நெறி எப்படி இருந்தால் இல்லறம் சுரக்கும் என்பதற்காக இன்பத்தையும் சொன்னார் ஆகவே பொருளும் இன்பமும் சொல்லப்பட்டது அறத்துக்காகவே அன்றி அவையவைக்காக அல்ல என்பதை தெரிந்து கொண்டால் திருக்குறள் என்ன என்ற கேள்விக்கு என்ன பதில் வரும் அறத்துப்பால்தான் திருக்குறள் என்று பதில் வரும் இது முதல் நிலை பதில் பிறகு இரண்டாவது ஒரு கேள்வி பிறக்கிறது அறத்துப்பால் தான் திருக்குறள் என்றால் அறத்துப்பால் பிரி பல பிரிவுகளாக இருக்கின்றனவே எது என்று கேட்டால் தொடக்கத்திலே இருப்பது இல்லறவியல் இந்த இல்லறவியலை ஏன் சொல்லுகிறார் என்றால் இல்லறத்திலே முதிர்ச்சி பெற்றால் தான் துறவரத்துக்குள்ளே நுழையலாம் குறிப்பிட்ட வகுப்பு சித்தி அடைந்தால் தான் அடுத்த வகுப்புக்குள்ளே நுழையலாம் என்று வருகிறது அல்லவா இப்போ பல்கலைக்கழகம் போக வேண்டுமானால் இந்த வகுப்பு சித்தி அடைய வேண்டும் அதுபோல இல்லறத்திலே சித்தி அடைந்தால் தான் துறவரத்துக்குள்ளே நுழையலாம் ஆகவே இல்லறம் எதற்காக என்று கேட்டால் துறவரத்துக்காக நான் சொல்லுகிற அந்த ஒழுங்கை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அறம்பொருள் இன்பம் வீட்டிலே இன்பமும் பொருளும் இன்பமும் அறத்துக்காக அறம் இல்லறம் துறவரம் என்று பிரிகிறது அதிலே இல்லறம் துறவரத்துக்காக ஆகவே திருக்குறள் படிக்க விரும்புகிறவர்கள் ஆழமாக படிக்க விரும்புகிறவர்கள் பொருள் இன்பம் கூட படிக்க தேவையில்லை அறம் படித்து விட்டால் போதும் இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்க முடியாதா நமக்கு எதையும் இந்த மிச்சம் பிடிக்கிற குணம் உள்ளவர்கள் ஒருவன் போய் வெளிநாட்டிலே கார் வாங்க போனானான் அவன் ரொம்ப கருமித்தனம் உள்ளவன் 
ரொம்ப குறைஞ்ச பெற்றல்லே அதிக தூரம் ஓடுற கார் வாங்க வேணும் என்பது அவனுக்கு விருப்பம் அப்போ என்ன செய்தான் நேராக கார் கம்பெனிக்கே போய்விட்டான் அது நமக்கு வழக்கம் இல்லவா அந்த ஊரில் போய் அது வாங்க வேணும் என்று விருப்பம் போல் இவன் நேராக அந்த கம்பெனிக்கே போய்விட்டான் போய் அவர்களிடம் அவர்கள் வரவேற்று என்ன கார் வேணும் என்று கேட ரொம்ப குறைவான பெற்றலிலே அதிக தூரம் ஓடுற கார் வேணும் இவன் கேட்டான் நிபந்தனை அவன் கூட்டினு போய் காட்டினான் இது எப்படி ஓடும் என்றால் இது ஒரு லிட்டர் பெற்றலே ஐம்பது மைல் ஓடும் சும்மா எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுகிறேன் ஓடும் என்றான் இவன் பார்த்து நல்ல கார் தான் இதை விட குறைவாக ஓடுறது இல்லையா என்று கேட்டான் ஒரு பக்கம் கூட்டி கொண்டு போனான் கூட்டி கொண்டு போய் இது அரை லீட்டர் பெட்டர்லே ஐம்பது மைல் ஓடும் அதை சுற்றி பார்த்து நல்லா தான் இருக்குது இதை விட குறைவாக ஓடாதா என்று கேட்டான் அந்த பக்கம் கூட்டி கொண்டு போய் காட்டினான் இது அதை விட அரைவாசி கால் லீட்டர் பெட்டர்லே நூறு மைல் ஐம்பது மைல் ஓடும் இவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் குறைவாக ஓடுற கார் இல்லையா என்று கேட்டான் அவனுக்கு ரொம்ப சகிக்கவில்லை இன்னும் ஒரே ஒரு கார் காட்டுவேன் அதுக்கு பிறகு நீ கேள்வி கேட்கப்படாது என்று கூட்டி கொண்டு போய் இன்னொரு காரை காட்டினான் இது எப்படி என்று இவன் கேட்டான் அவன் சொன்னான் ஒரு ஸ்பூன் பெட்ரோல் விட்டால் இது ஐம்பது மைல் ஓடும் என்றான் ஒரு ஸ்பூன் பெட்ரோல் விட்டால் ஐம்பது மைல் ஓடும் இவன் சுற்றி பார்த்து ஒரு மாதிரி தயங்கினான் இனி கேள்வி கேட்கப்படாது என்று சொல்லி இருக்கிறேன் என்றான் நான் கேள்வி ஒன்றும் கேட்கையில் ஒரு சின்ன சந்தேகம் கேட்க வேண்டியிருக்கிறது என்றான் என்ன சந்தேகம் என்றான் இவன் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் பெட்ரோல்லே ஐம்பது மைல் ஓடும் என்று இருக்கிறே அது டீ ஸ்பூனா டேபிள் ஸ்பூனான்னு கேட்டான் இது போல படிக்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் இந்த கல்வி அறிவு சோம்பல் உள்ளவர்கள் திருவள்ளுவர் ஒரு சின்ன புத்தகம் எழுதி கொடுத்துட்டார் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரல் இவ்வளவும் படிக்க வேண்டுமா என்றால் என்ன சொல்வது இன்பத்து பால வெட்டுடு அப்போ மிச்சம் எல்லாம் படிக்க வேணுமா பொருட்பால வெட்டுடு ஏன்னா திருவள்ளுவர் அறந்தான் முக்கியம் அப்போ அறுத்து பாலில் இவ்வளவும் படிக்க வேண்டுமா இல்லை இல்லறவியல் கூட வேண்டாம் ஏனென்றால் இல்லறவியல் துறவரவியலுக்காக அப்போ துறவரவியல் மட்டும் படித்தா போதும் என்று ஒன்றே கேட்டான் அதுவும் முழுசாக படிக்க வேணுமா என்று கேட்டான் பரிமலர்கள் என்ன பண்ணுகிறார் என்றால் துறவரவியலை ரெண்டு பெரும் பகுதிகளாக பிரிக்கிறார் விரதம் ஞானம் என்று ரெண்டு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கிறார் இப்போ எல்லாம் நீங்கள் அதை கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் அது படிக்கிற பொழுது பார்த்துக்கொள்வோம் அப்போ துறவரவியல் முழுசாக படிக்கணுமா என்று கேட்டோடனே விரதம் எதற்காக என்றால் ஞானம் உதிப்பதற்காக விரதம் ஆகவே நீ விரதத்தை விட்டுடு அதுக்குள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட அதிகாரம் வரும் அப்போ என்ன படிக்க வேண்டும் ஞானம் மட்டும் படித்தா ஞானத்தில் எத்தனை அதிகாரம் என்று இவன் கேட்டான் நாளே நாலு அதிகாரம் அந்த நாலு அதிகாரம் படிச்சுட்டு விளங்கிட்டால் திருக்குறள் படித்ததனுடைய பயன் கிடைத்துவிடும் அப்போ இன்றைக்கே அதை சொல்லுங்களேன் சார் என்று நீங்கள் கேட்பது அந்த நாலு அதிகாரம் படிப்பதற்கு இந்த முன்னதிகாரங்கள் படிக்கிற அறிவு தேவை முன்னறிவு தேவை அதுக்காக தான் இங்கேருந்து திருவள்ளுவர் தொடங்குகிறார் இல்லறம் என்பது எங்கே கொண்டு போய் முடிக்க வேண்டும் என்றால் அன்பு அருளாக மாறுகிற இடத்திலே இல்லறம் முடியும் துறவரவியலில் என்னன்னு தெளிவாக சொல்லுகிறேன் இல்லறத்தினுடைய அடிப்படை குணம் அன்பு துறவரத்தினுடைய அடிப்படை பண்பு அருள் இதுதான் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் அன்பில்லாதவன் இல்வாழ்வான் ஆக மாட்டான் அருள் இல்லாதவன் துறவி ஆக மாட்டான் இப்போ இதுவரை நாங்கள் படித்தது இல்லறத்துக்கான ஒழுக்க நெறி அதைத்தான் முதல் அதிகாரத்திலே சொல்லுகிறார் இன்னென்ன கடமைகளை அவன் செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் விவரம் சொன்னார் அதற்கு பிறகு அந்த கடமைகளை செய்வதற்கு நல்ல வாழ்க்கை துணை வேண்டும் என்றார் பிறகு அந்த வாழ்க்கை துணையோடு சேர்ந்து பெறுவதாகிய குழந்தை பேரை பற்றி இப்பொழுது சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார் புதல்வரை பெறுதல் என்று அந்த அதிகாரம் இப்போ அப்ப மனைவி எதற்கு என்றால் அறம் செய்வதற்கா என்று கேட்டால் அது கூட இல்லை அறம் செய்வது ஒரு பகுதி அறம் செய்வதற்கு அவள் துணை இல்லாமல் அறம் செய்ய முடியாது இது ஒரு பகுதி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் அறம் செய்கிற நேரத்திலேயே அன்பு செய்யவும் பயிற்சி பெற வேண்டும் அது பல பேர் சில பேர் ரொம்ப அறம் செய்கிறவர்களாக இருப்பார்கள் அன்பு இருக்காது 
அன்பில்லாத பட்சத்திலே அறம் இருந்தாலும் பிரயோசனம் இல்லை நான் முந்தையே உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் கல்வி அறிவு ஒழுக்கம் அன்பு இதுதான் வரிசை கல்வி அறிவாக வேண்டும் அறிவம் அறிவு ஒழுக்கமாக வேண்டும் ஒழுக்கம் அன்பாக வேண்டும் பெரிய ஆபத்து எங்கே இருக்கிறது என்றால் ஒழுக்கம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க சில பேரிடம் ஒரு முரட்டுத்தனம் வந்து விடுகிறது நான் ரொம்ப சுத்தம் ரொம்ப ஆசாரம் அதை தொடாதே இதை தொடாதே இதை தொடாதே என்று மற்றவற்றை விலத்துவதையே நாங்கள் ஆசாரமாக கருதுகிற ஒரு பண்பாடு வந்துவிடும் அதனால் தான் சொன்னார்கள் ஆசாரம் தேவை அது அன்பிலே வந்து முடிக்க வேண்டும் சில பேருடைய ஆசாரம் என்ன இருக்கும் என்றால் உன்னை போல நான் இல்லை நான் உயர்ந்தவன் என்பதை சொல்வதற்காகவே ஆசாரம் காட்டுவார்கள் நான் உன்னை நீ நானும் ஒன்று நினைக்காதே நான் காலையில் இது பண்ணுறேன் அது பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் அந்த ஜபம் பண்ணுறேன் இந்த ஜபம் பண்ணுறேன் ஒன்றும் இல்லை இதெல்லாம் நீ சரியான முறையிலே பண்ணி இருந்தால் அவன் மேலே அன்பு பிறக்க வேண்டும் இது பெரிய பெரிய ஞானிகளுக்கும் இந்த சிக்கல் வந்திருக்கிறது ஆகவே அன்பு தோற்றத்துக்கு தனியே இல்லறத்துக்கு துணை செய்வதற்கு மட்டுமல்ல அன்பு பயிற்சிக்கு ஒரு பெண் இல்லாமல் அன்பு பயிற்சி செய்ய முடியாது அதனாலே தான் வாழ்க்கை துணை என்று அவளுக்கு பெயர் வைத்தார் நீ என்ன கல்யாணம் கட்டி குடும்ப பிள்ளைகள் பெற்று பொருள் தேடி வீடு வேண்டி கார் வேண்டி இருந்தாலும் உன்னிலே அன்பு விருத்தி ஆவதற்கு பெண் தான் துணை செய்வாள் அவள் வந்த பிறகுதான் உனக்கு அன்பு உன்னிலே விருத்தி ஆகும் ஆகவே அந்த அன்பு விருத்தி பெண்ணிலே ஆரம்பிக்கிறது பிறகு அதில் கூட ஒரு நான் நேற்று சொன்னேனே ஒரு தன்னல தேவை இருக்கிறதாலே வருகிற அன்பு பிறகு அந்த தேவையை கடந்த அன்பு குழந்தையிலே உருவாகிறது எந்த தேவையும் இல்லை குழந்தை அதை எனக்கு பிறந்த குழந்தை என்று அந்த ஒரு உணர்ச்சி திருமணமான காலத்திலே மனைவி மேலே இருக்கிற காமம் என்பது மிகுந்த காமமாகத்தான் இருக்கும் நீங்கள் எல்லாம் வளர்ந்தவர்கள் என்றபடியால் இதை பேசுவதில் எனக்கு சங்கடம் இல்லை நீங்கள் சங்கடப்படாமல் இருந்தால் சரி ஆனால் குழந்தை வந்துவிட்டால் காமம் கூட அடங்கிவிடும் குழந்தைக்கு மேலே இருக்கிற அன்புக்கு முன்னாலே காமம் ரெண்டாம் பட்சமாக மாறிவிடும் அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் ஒரு பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் இருக்கிறது என்று வைங்க ஜுரம் இருக்கிறது என்றால் ஒரு ஆடவன் காம உணர்ச்சியே கொள்ள மாட்டான் பெண்ணும் தான் அப்போ பாருங்கள் நம் தேவை நம்முடைய உடம்பினுடைய தேவையையும் கடந்து அன்பு செய்கிற பயிற்சியை குழந்தை உருவாக்குகிறது அதனாலே தான் மனைவிக்கு மேலே கொண்டு வந்து குழந்தையை வைக்கிறார் இப்போ மனைவி குழந்தை இந்த ரெண்டும் வந்தவுடனே அன்பு பயிற்சி உருவாகிவிடும் என்பதை சொல்வதற்காக இதற்கு அடுத்த அதிகாரம் அன்புடைமை நான் நினைக்கிறது உண்டு இந்த ஆள் இதை எப்படி இப்படி செட் பண்ணி வச்சார் இதுக்காகவே ஒரு பத்து டாக்டரேட் கொடுக்கலாம் இப்ப கொடுக்கற மாதிரி கொடுக்கறதா இருந்தால் அந்த ஒழுங்கு அழகு இப்ப கணவன் மனைவி குழந்தை அன்பு அதுக்கு பிறகு அன்பு அன்புக்கு பிறகு அதிகாரங்கள் இருக்கிறது அது என்ன என்று சொல்லுகிறேன் அப்போ குழந்தையை பற்றி சொல்ல தொடங்குகிறார் முதல் சொல்லுகிறார் குழந்தையை போல ஒரு பேற்றை நீ உலகத்திலே பெற முடியாது எல்லாம் பெற்றாலும் குழந்தை பேறு என்பது உனக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெரிய வரம் என்பதை முதல் குரலிலே சொன்னார் பெருமவற்றுள் யாம் அறிவதில்லை அறிவறிந்த மக்கட்பேரல்ல பிற அறிவினை அறியக்கூடிய அந்த வித்தோடு பிள்ளைகளை நீ பெற்றெடுத்தால் அதைவிட ஒரு பெரிய பேறு உனக்கு வாழ்க்கையிலே கிடைக்கப் போவதில்லை என்று முதல் குரல் சொன்னார் அதற்கு பிறகு ரெண்டு குரல்கள் நேற்று சொன்னதனுடைய தொகுப்பு சொல்லுகிறேன் இரண்டு குரல்கள் குழந்தைகளை பெற்றால் கிடைக்கக்கூடிய மறுமை பயன் எழுபுறப்பும் தீய வைத்திருந்தா பழிபுரங்கா பண்புடை மக்கட்பரின் மற்ற குரல் என்ன மூன்றாவது குரல் தம்பொருள் என்ப தம்பொருள் என்பர் தம்மக்கள் அவர் பொருள் தத்தம் வினையான் வரும் இது மறுமைக்கு இந்த குழந்தை பேரினாலே மறுமைக்கு கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம் பற்றி சொன்னார் அதற்கு பிறகு மூன்று குரல் நேற்று படித்தோம் இம்மை பயன் அதாவது குழந்தை பேற்றினாலே கிடைக்கக்கூடிய இம்மை பயன் இந்த உலகத்திலே என்ன சந்தோஷம் மறுமைக்கு கிடைக்கிற பெருமை எல்லாம் சொல்லி முடித்து அவன் நம் உடம்பாலே த அவனை தீண்டுவது இன்பம் காதாலே கேட்பது இன்பம் என்று அந்த வரிசையை சொன்னார் அப்போ இப்ப இம்மை பயன் முடிந்தது மறுமை பயன் முடிந்தது இனி அடுத்த குரலுக்குள்ளே நுழையப் போகிறோம் அந்த குரலை படைப்போம் குரல் அறுபத்தி ஏழு தந்தை மகர் காற்றும் நன்றி அவையத்து முந்தி இருப்ப செயல் உரை 
தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி தந்தை புதல்வனுக்கு செய்யும் நன்மையாவது அவையத்து முந்தி இருப்ப செயல் கற்றார் அவையின் கண் அவரினும் மிக்கு இருக்குமாறு கல்வியுடையன் ஆக்குதல் உரை குறிப்பு பொருளுடையன் ஆக்குதல் முதலாயின துன்பம் பயத்தலின் நன்மை ஆகா என்பது கருத்து இதனால் தந்தை கடன் கூறப்பட்டது இம்மை பையன் சொல்லியாயிற்று மறுமை பையன் சொல்லியாயிற்று இனி தந்தையினுடைய கடன் என்ன என்று ஒரு குரலாலே சொல்லுகிறார் பிள்ளையை பெற்றால் போதுமா எல்லா ஜீவராசிகளும் தான் பிள்ளை பெறுகின்றன மனிதன் பிள்ளைகளை பெறுவதற்கும் மற்ற ஜீவராசிகள் பிள்ளைகளை பெறுவதற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால் அந்த கடமைகளை சொல்வதற்காக இந்த குரலை வைக்கிறார் தந்தை என்ன செய்ய வேண்டும் தந்தை மகற்கு ஆற்றும் உதவி நன்றி அவையத்து முந்தி இருப்ப செயல் இங்கே நன்றி என்ற சொல்லுக்கு நன்மை என்று பரிமலர்கள் உரை எழுதுகிறார் அதை கவனித்து கொள்ள வேண்டும் பெற்ற பிள்ளைக்கு தந்தை என்ன நன்மை செய்ய முடியும் தயவு செய்து நான் எல்லோ எல்லாருக்கும் இங்கே தந்தையர்கள் இருக்கிறீர்கள் தந்தையர்கள் ஆகப் போகிறவர்கள் இருக்கிறீர்கள் தந்தையாளாகி ஓய்ந்தவர்கள் இருப்பீர்கள் ஒரு பலனை எதுவாவது ஒரு பொருளில் இருந்து ஒரு மரம் நட்டு அதிலிருந்து ஒரு இளநீ பிடுங்க வேண்டுமானால் அந்த மரத்துக்கு நீங்கள் சில காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் ஒரு ஒரு நாம் சில நன்மைகளை செய்யாமல் நன்மைகளை எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஆகவே நாம் செய்கிற நன்மை என்பது அவசியமானது எனக்கு அது கடன் ஆகவே ஒரு தந்தை பிள்ளையை பெற்று விட்டதோடு அவனுடைய கடமை முடிவதில்லை இதப்போ ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்தக்கூடிய சங்க புலவர்கள் எல்லாம் இதை சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் ஒரு தாய் சொல்லுகிறாள் இன்று புறந்தருதல் எந்தலை கடனே பிள்ளையை பெறுவதும் வளர்ப்பதும் தான் என்னுடைய வேலை அம்மா சொல்லிவிட்டார் இப்போ அந்த இது அந்த காலத்தில் இப்படி கோடு கீறி வாழ்ந்தபடியாக எல்லாரும் நிம்மதியாக இருந்தார்கள் இப்போ எல்லாரும் எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பெடுத்து ஒருத்தரும் ஒன்றுக்கும் பொறுப்பில்லை அப்படி ஒரு உலகத்துக்கு வந்து விட்டார் அம்மா தெளிவாக அப்பாவுக்கு சொல்லிட்டாள் இன்று புறந்தருதல் புறந்தருதல் என்றால் பாதுகாப்பது பிள்ளையை பெறுவதும் பாதுகாப்பதும் தான் என் வேலை சான்றோனாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே அந்த பிள்ளையை சமுதாயத்திலே ஒரு பெரியவனாக்க வேண்டியது அப்பாவினுடைய வேலை ஒரு காலத்திலே இதை சொல்ல போய் நான் பல இடங்களில் சண்டை பிடிக்க வேண்டி வந்து விட்டது பிள்ளைகளுடைய அறிவு பொறுப்பு தந்தையிடம் தான் இருக்க வேண்டும் இது என்னுடைய அபிப்பிராயம் இது தர்க்கிப்பதற்கு இடமில்லை என்றபடியால் விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிவிட்டு போகிறேன் ஏனென்றால் தந்தை தான் உணர்வு சாராமல் பிள்ளைகளை கல்வியிலே நெறிப்படுத்துவான் இன்றைக்கு பெரும்பான்மையான எங்கள் ஊரிலே பெரும்பான்மை தாய்மார்கள் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கல்வி பொறுப்பை அதிலே பல குழப்பங்கள் உண்டாகி இருக்கின்றன தாய்மார்கள் எடுத்தால் அவர்கள் உணர்வு சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் இப்போ அவர்கள் மனதிலே இயல்பான ஒரு போட்டி உணர்ச்சி வந்து விடுகிறார் இப்போ ஒரு பிள்ளை ஒரு வகுப்பில் ஒரு பிள்ளை இந்த என்னுடைய பிள்ளை படிக்கிறான் நான் ஒரு தாய் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னொரு தாயினுடைய பிள்ளை அந்த வகுப்பிலே படித்து அவன் நன்றாக பாட்டு பாடுகிறான் என்றால் உடனே இந்த தாய் என்ன நினைக்கிறாள் என் பிள்ளையும் பாட வேண்டும் இன்னொரு பிள்ளை கராட்டி வகுப்புக்கு போகிறானா என் பிள்ளையும் கராட்டி வகுப்புக்கு போக வேண்டும் என்னொரு பிள்ளை ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறானா என் பிள்ளையும் ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்க வேண்டும் இது தான் சொல்லி செய்வித்தால் கூட அப்படி செய்ய முடியாது ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் ஒவ்வொரு ஆற்றல் இருக்கும் அந்த ஆற்றலை வளர்ப்பதற்கு வளர்க்கிறது தான் பெற்றோர்களுடைய பொறுப்பு தாய்மார்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் இப்போ ஒரு பிள்ளை கிரிக்கெட் விளையாடினால் அதனாலே மதிப்பு அதிகம் என்றால் அது என் பிள்ளைக்கும் பெற வேண்டும் அப்படி நினைக்கவே கூடாது உன் பிள்ளைக்கு என்ன ஆற்றல் வருமோ அதை கூடு எல்லா ஆற்றலும் வர்றது என்றால் சகலகலா வல்லவன் படம் எடுத்தால் தான் சரி வரும் தத் அந்த தனித்தனி தகுதியை மட்டும் கொடுக்க வேண்டும் அந்த ஒரு போட்டி உணர்ச்சி அதுபோல் பிள்ளைகளை தோல்வியை சந்திக்க தாய்மார்கள் பழக்க பழகுகிற பழக்குகிறார்கள் இல்லை இதெல்லாம் சும்மா என்னுடைய உபரி சிந்தனைகள் பிள்ளை ஒரு பரீட்சையிலேயோ ஒரு போட்டியிலேயோ போய் தோற்றுவிட்டால் அம்மா முதலாள தொடங்குகிறாள் தாயால் தொடங்குகிறாள் இந்த பிள்ளையை போட்டி போய் என் பிள்ளைக்கு தோத்து போச்சு என்று தாய்க்காலுக வந்து விடுகிறது பிள்ளை தன்ற பாட்டிலே அழுகிறான் தோல்வியை எதிர்கொள்ப நான் எனக்கு தெரிந்த தந்தையர்கள் பொறுப்பு இருந்த காலத்திலே அப்பா அழுது நான் பார்த்ததில்லை அவர் எப்பவும் அப்படித்தான் 
என்று சொன்னால் அந்த கம்பீரம் முதலியவை பெற்றோர்கள் தந்தையாலே தான் பிள்ளை பிள்ளைக்கு போய் சேரவன் அதனால் தான் அன்றைக்கு வகுத்து கொண்டார்கள் சான்றோனாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே வேல்வடித்து கொடுத்தல் கொள்ளற்கு கடனே அப்படி அரசனுக்கு கடன் எல்லா கடனும் சொன்னார்கள் அதனால தான் பின்னுக்கு அறநூல் சொன்னவர்களோட தாயோடு உண்டி போயிற்று அம்மா போனதோட சாப்பாடு போச்சு தாய் சாப்பாடு கொடுப்பது போல் ஒரு பிள்ளைக்கு வேறு எவரும் சாப்பாடு கொடுக்க முடியாது அது எவ்வளவு தான் அன்பான மனைவியாக இருந்தாலும் அதுதான் நிலை தாயோடு உண்டி போயிட்டு தந்தையோடு தாயோடு தந்தையோடு கல்வி போயிட்டு தாயோடு அறுசுவை உண்டி போயிட்டு அப்பா போனால் படிப்பு போயிடும் பிள்ளையினுடைய கட்டுப்பாடு குறைந்துவிடும் தந்தை தான் கட்டுப்பாடு அவன் கட்டுப்படுத்தி கொடுத்தால் தான் அது கல்வி ஆகவே தந்தைக்கு சில கடன்கள் இருக்கிறது அதை நாம் மறந்து போய்விடக்கூடாது அதை நினைவூட்டுகிறார் என்ன கடன் தந்தையை தந்தை செய்ய வேண்டிய கடன் என்ன என்பதை இந்த குரலிலே சொல்லுகிறார் திருப்பி ஒரு தரம் அதை கவனியுங்கள் தந்தை மகர்காற்றும் நன்றி அவையத்து முந்து இருப்ப செயல் தந்தை மகர்க்க ஆற்றும் நன்றி தந்தை புதல்வனுக்கு செய்யும் நன்மையாவது அவையத்து முந்து இருப்ப செயல் கற்றார் அவையின் கண் அவரினும் மிக்கு இருக்குமாறு கல்வியுடைய நாக்குதல் இதெல்லாம் பரிமாளகர் செய்கிற விளக்கம் முந்தி இருப்பு செயல் என்றால் முன் வரிசையில் இருக்க வைப்பது என்பது அர்த்தம் அல்ல சில பேர் ஒருத்தர் சொன்னால் எங்கள் அப்பா என் கடமையை செய்து விட்டார் ஏனென்றால் நான் தேட்டரில் கலரில் இருந்து தான் படம் பார்க்குறேன் எங்கள் அப்பா என்னை முந்தி இருப்பு செய்தார் அதுவல்ல முந்தி இருப்பு செயல் என்றதுக்கு என்ன உரை எழுதுகிறார் பாருங்கள் கற்றார் அவையில் படிங்க கற்றார் அவையின் கண் அவரினும் மிக்க இருக்குமாறு கல்வி இருத்தல் மற்றவர்கள்லாம் படிப்பில் இவ்வளவு இவன் தான் ரொம்ப படித்தவன் என்று இருக்கிறது தான் முந்தி இருப்ப செயல் ஆகவே ஒரு சபையிலே பிள்ளை சான்றோனாகவும் கல்வியாளனாகவும் இருக்க வேண்டும் இருக்க செய்வது தந்தை மகனுக்கு சொத்து சேர்த்து வைப்பதோ பொருள் சேர்த்து வைப்பதோ அந்த கடமை அல்ல இதை அழுத்தி சொல்லுகிறார் தந்தையினுடைய கடனாக அழுத்தி சொல்லுகிறார் பரிமலர் அவர் சொல்றதை படிப்போம் கற்றார் அவையின் கண் அவரினும் மிக்கு இருக்குமாறு கல்வியுடைய நாக்குதல் உரை குறிப்பு பொருளுடைய நாக்குதல் முதலாயின துன்பம் பயத்தலின் நன்மை ஆகா என்பது கருத்து இதனால் தந்தை அப்பா பணம் சேர்த்து வைத்தா கூடாதா என்று கேட்டால் சேர்த்து வைக்கலாம் ஒன்றும் தப்பில்லை சேர்த்து வைக்கவும் வேண்டும் ஆனால் அதிலெல்லாம் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் பொருள் சேர்ப்பது கடினம் பாதுகாப்பது அதை விட கடினம் இழந்தால் அதை விட கடினம் ஆகவே மூன்றும் கஷ்டமான விஷயம் சேர்க்கிற பொழுது கஷ்டப்பட வேண்டும் பாதுகாக்கிற பொழுது கஷ்டப்பட வேண்டும் இழந்தால் கஷ்டப்பட வேண்டும் கல்வி சேர்க்கிறதிலே சந்தோஷம் பாதுகாப்பதிலே சந்தோஷம் கொடுப்பதிலே சந்தோஷம் மூன்றும் மகிழ்ச்சி ஆகவே தான் செல்வத்தை விட கல்வியை பிள்ளைக்கு தந்தை கொடுப்பது முக்கியம் என்கிறார் அப்படிங்க பொருளுடைய நாக்குதல் முதலாயின துன்பம் பயத்தலின் நன்மை ஆகா என்பது கருத்து இதனால் தந்தை கடன் கூறப்பட்டது தந்தை கடன் கூறப்பட்டது அப்போ இப்போ அடுத்த மர்மை பையன் இம்மை பையன் கூறி அடுத்தது தந்தை கடன் கூறிவிட்டார் அப்போ ஒரு குரலில் அந்த விஷயம் முடிகிறது அடுத்த குரலுக்கு போவோம் குரல் அறுபத்தி எட்டு தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கு எல்லாம் இனிது உரை தம் மக்கள் அறிவுடைமை தம் மக்களது அறிவுடைமை மாநிலத்து மண் உயிர்க்கெல்லாம் தம்மின் இனிது பெரிய நிலத்து மண்ணான் என்ற உயிர்கட்கு எல்லாம் தம்மின் இனிது ஆம் உரை குறிப்பு ஈண்டு அறிவு என்றது இயல்பாகிய அறிவோடு கூடிய கல்வி அறிவினை மண்ணுயிர் என்றது ஈண்டு அறிவுடையார் மேல் நின்றது அறிவுடைமை கண்டு இன்புறுதற்கு உரியார் அவராகளின் இதனால் தந்தையினும் அவையத்தார் உவப்பர் என்பது கூறப்பட்டது திருப்பி வாசி தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது தம் மக்கள் அறிவுடைமை தம் மக்களது அறிவுடைமை மாநிலத்து மண் உயிர்க்கெல்லாம் தம்மின் இனிது பெரிய நிலத்து மண்ணான் என்ற உயிர்கட்கு எல்லாம் தம்மின் இனிது ஆம் உரை குறிப்பு இன்று அறிவு என்றது இயல்பாகிய அறிவோடு கூடிய கல்வி அறிவினை 
மண்ணுயிர் என்றது இன்று அறிவுடையார் மேல் நின்றது அறிவுடைமை கண்டு இன்புறுதற்கு உரியார் அவராகலின் இதனால் தந்தையினும் அவையத்தார் உவப்பர் என்பது கூறப்பட்டது தம்மில் தம்மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது இது அடுத்த குரல் அப்பா பிள்ளையை படித்து சபையிலே முன்னாலே முன்னாலே அல்ல கற்றவர்களுக்கு முதன்மையானவனாக இருத்த வேண்டும் இது ஒரு அவையினுடைய ஒரு தந்தையினுடைய கடன் பழைய நாளடியார்லையோ எதுலையோ ஒரு பாட்டு ஒரு சபை ஒரு சபையிலே கற்றவர்கள் எல்லாம் நிறைந்து இருக்கிறார்கள் அந்த கற்றவர்கள் சபையிலே அறிவு குறைந்த ஒருவன் வந்து உட்கார்ந்து விட்டான் அறிவு குறைந்ததற்கு என்ன அடையாளம் என்றால் அதிகம் பேச தலைப்படுவார்கள் நான் தான் சொல்கிறது ஒருவன் வாய் திறக்காமல் இருக்கும் வரை அவன் அறிவாளி அதெல்லாம் தெரிஞ்சபடியாக தான் நீங்கள்லாம் இப்படி மௌனமாக இருக்கிறீர்கள் தெரியாதபடியாக நான் பேசி பேசி என் அறியாமையை காட்டுகிறேன் உண்மையிலேயே சொல்லு இதுக்கு வாய் என்று பெயர் வந்ததே நான் முன்பே சொல்லி இருக்கிறேன் வாய் என்றால் வாசல் வீட்டுக்கதவு பூடி இரு பூட்டி இருக்கும் வரைக்கும் உள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று ஒருவருக்கும் தெரியாது திறந்து விட்டீர்களோ எல்லாம் தெரிய வந்துவிடும் அதுபோல் இந்த வாயும் பூட்டி இருக்கும் வரைக்கும் நீ யார் என்று கண்டுபிடிக்க முடியாது கல்லாதவரும் நனிநல்லர் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் படிக்காமல் இருக்கிறவன் மெத்தத்தரமானவன் இதனையா கல்வி என்று ஒரு அதிகாரம் பற்றி இப்படி சொல்கிறியே நீ நியாயமான்னு ஒருத்தன் கேட்டான் ஏய் நான் சொல்கிறது முதல் கேள் கல்லாதவனும் நனிநல்லன் அதை தனி திருப்பி சொல்கிறீர்கள் கல்லாதவன் மிகச்சிறந்தவன் என்று சொல்கிறீர்கள் என்றால் ஒரு நிபந்தனை இருக்கப்பா அந்த நிபந்தனை என்ன என்றால் கற்றார் முன் சொல்லாதிருக்க பெறின் படித்த ஆக்களுக்கு முன்னால் வாய் திறக்காதவரையும் படித்த படிக்காதவனும் மெத்தத்தரமானவனாகத்தான் தெரிவான் எப்போ நாங்கள் வாய் திறந்து பேச திரைப்படுகிறோமோ நம்மை நாம் நம் வார்த்தைகளாலே அடையாளம் காட்டி விடுவோம் இது ரொம்ப முக்கியம் ஆகவே ஒரு சபையிலே முட்டால் உட்கார்ந்தால் அவனுக்கு என்ன அடையாளம் என்றால் அவன் அதிகம் பேச விரும்புவான் அறிவாளியினுடைய அடையாளம் மௌனமாக இருக்க விரும்புவான் அறிவு கூட 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 மௌனம் கூடும் அதுதான் மோனம் என்பது ஞான வரம்பு என்று ஒரு தொடர் இருக்கிறது ஞானிகளுக்கு லட்சணமே அதிகம் பேசாமல் இருக்க வேண்டும் பேசா அனுபூதி பிறந்ததுவே என்பார் கந்தர் அனுபூதியிலே பேசாமல் அறிவு கூட 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 பேச்சுக்கு இடமில்லை அறிவு குறைய குறையத்தான் பேச்சு ஆகவே ஒரு சபையிலே ஒரு முட்டால் வந்து உட்கார்ந்தான் அவனாலே உட்கார முடியும் மற்றவர்கள் எல்லாம் கற்றவர்கள் இவனுக்கு அதுவே தெரியவில்லை தான் ஏதோ படித்தவன் போல நான் அங்கே திருக்குறள் படித்தேன் இங்கே படித்தேன் என்று பேசுகிறான் முட்டாள்தனமா பிழை பிழையா பேசுகிறான் அந்த சபையிலே இருந்த கற்றவர்கள் எல்லாம் மௌனமாக இருக்கிறார்கள் மௌனமாக இருக்கிறார்கள் இது அவர்களுக்குள்ள இருந்த ஒருவர் அவரும் இன்னும் கொஞ்சம் குறைஞ்சவராக இருந்திருப்பார் போல இருக்க அவருக்கு இது சைக்கிள் இவன் பிள்ளை பிள்ளையாக பேசுகிறானே படித்த மக்கள் உள்ள சபையில் இதெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவரை இப்படி இடித்தான் அவர் பெரிய படிப்பாளி அவரை கேட்டான் இவன் இப்படி தப்பு தப்பாக பேசுகிறானே என்ன நீங்கள்லாம் படித்தவர்கள் இருக்கிறீர்களே மௌனமாக இப்படி இருக்கலாமா என்று கேட்டோடனே அவர் இவரை கிட்டையில் கூப்பிட்டு சொன்னார் அவன் பிள்ளையாக பேசுகிறான் என்று எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிகிறது ஏன் பேசாமல் இருக்கிறோம் என்றால் இவனை பேச விட்டு இந்த சபையில் உட்கார வச்சு ஒரு தந்தை மகிழ்ந்து கொண்டிருப்பான் இவனை நாங்கள் பிழையானவன் என்று எடுத்து காட்டினால் அந்த தந்தையின் மனம் வாடும் என்பதற்காக நாங்கள் எல்லோரும் மௌனித்திருக்கிறோம் என்றாராம் அவர் புல்லாய் எழுத்து பொருளில் வருங்கோட்டி கல்லானொருவன் உரைக்கவும் நல்லார் வருந்தியும் கேட்பர் படித்தவர்கள் கஷ்டப்பட்டு கேட்பார்களாம் நல்லார் வருந்தியும் கேட்பர் அவர் பல்லாருள் நான பறிந்து இவ்வளவு பேருக்கு முன்னாலே இவன் முட்டையாக்கி முட்டாளாக்கினால் இவன் வெக்கப்பட வேண்டி வரும் அவன் தந்தை இருப்பானே அவன் கவலைப்படுவானே என்பதற்காக கற்றவர்கள் மௌனமாக இருப்பார்கள் என்று சொன்னான் இது ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் அவையிலே முந்தி இருக்க வைப்பது என்பது ஏதோ முன்வரிசையிலே ஒரு சீட் எடுத்து கொடுப்பதில்லை அவன் போனால் அந்த சபை இவனுக்கு மரியாதை பண்ண வேண்டும் அதுதான் அங்கே முக்கியம் அவன் வந்தால் அந்த சபை மரியாதை பண்ணத்தக்கவனாக அவன் இருக்க வேண்டும் அதை தந்தை செய்ய வேண்டும் இது தந்தையினுடைய கடன் இப்போ சபையினுடைய கடமைக்கு வருகிறார் 
அவையத்தார் என்று சொல்வது சபையிலே இருக்கிறவர்களை ஒரு 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 தந்தை ஒரு பிள்ளையை நன்றாக உருவாக்கி விட்டான் அந்த உருவாக்கம் கண்டு மற்றவர்கள் மகிழ்வார்கள் அதைத்தான் இந்த குரலே சொல்லுகிறார் குரல் என்ன தம்மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது இந்த உலகத்திலே இப்ப இப்ப ஐன்ஸ்டீன் ஒரு பெரிய அறிவாளி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் பெரிய அறிவாளிங்கிறது ஏன்னா அவரால் தான் நாங்கள் பல விஷயம் இன்றைக்கு அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை ஆனால் அவருடைய அறிவாலே உலகம் பயன்பெறுகிற காரணத்தினாலே உலகம் அவரை நினைத்து மகிழும் எல்லா அறிவாளிகளுக்கும் இது பொது அதனாலே தான் சொல்கிறார் பெற்றோர்க்கு இனி இனிமையாக இருப்பது ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை அது அவர்கள் நட்ட பயிர் அதில் க காய் வருகிற பொழுது மகிழ்வார்கள் உலகம் மகிழும் என்றுகிறார் திருவள்ளுவர் பிள்ளை அறிவாளியான பிள்ளையாக இருந்தால் உலகம் மகிழும் அவ எனக்கு குரல் திருப்பி சொல்லுங்கள் தம்மின் தம்மக்கள் தம்மில் தம்மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது எல்லாரும் அதை கண்டு மகிழ்வார்கள் என்று சொல்லுகிறார் அது அது விளக்கம் வாசியுங்கள் தம் மக்கள் அறிவுடைமை தம் மக்களது அறிவுடைமை மாநிலத்து மண் உயிர்க்கெல்லாம் தம்மின் இனிது பெரிய நிலத்து மண்ணான் என்ற உயிர்கட்கு எல்லாம் தம்மின் மண்ணான் என்ற என்பதற்கு இலக்கணம் உங்களுக்கு புரிகிறது அல்லவா மண்ணுகின்ற மண்ணி நின்ற என்ற அர்த்தம் அதாவது நிலைத்து நின்ற நான் திரும்பவும் ஒரு தரம் சொல்லுகிறேன் புதிதாக வந்திருப்பாக நிகழ்கால வினை சொல்வது வினை முடிவு என்று இலக்கணம் மூன்று முடிவை சொல்லுகிறது நிகழ்கால வினையை சொல்வதற்கு முடிவு ஆ நின்று கின்று கிரு என்று மூன்று வினை முடிவுகள் இருக்கின்றன அதிலே ரெண்டை இப்பொழுது நடைமுறையிலே பயன்படுத்துகிறோம் ஒன்றை நாம் பயன்படுத்துவது இல்லை கின்று கிரு இன்றைக்கும் சொல்லுகிறோம் அவன் வருகின்றான் நிகழ்கால வினை அவன் வருகிறான் வருகின்றான் தான் கின்று அவன் வருகிறான் கிரு ஆனின்றி என்று ஒரு வினை முடிவு இருக்கிறது அது பழைய காலத்து இலக்கியங்கள் எல்லாம் அதைத்தான் பயன்படுத்தும் அதுக்காகத்தான் சொல்லுகிறேன் அந்த இடம் பெறுற பொழுது ஒரு மயக்கம் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதாவது ஆனின்று என்றால் செய்யான் என்றான் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிகிறதுங்களா செய்யான் என்றான் என்பதிலே அந்த ஆ வருகிறதல்லவா ஆனின்று செய்யான் என்றான் என்றால் செய்தான் என்று அர்த்தம் அது வினை முடிவாக கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு அது இல்லை என்றபடியால் எங்களுக்கு அந்த இடம் பெறுகிற பொழுது குழப்பம் அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறார் மன்னான் என்ற என்றால் மன்னி நின்ற என்று அர்த்தம் நிலைத்து நின்ற உயிர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பிள்ளை அறிவாளியானால் பெற்றோருக்குத்தான் இன்பம் என்று நினைக்காதே உலகத்திலே இருக்கிற எல்லோரும் அதனாலே மகிழ்வார்கள் அதைத்தான் சொல்லுகிறார் மாநிலத்து மண் உயிர்க்கெல்லாம் தம்மின் இனிது பெரிய நிலத்து மண்ணான் என்ற உயிர்கட்கு எல்லாம் தம்மின் இனிது ஆம் ஈண்டு அறிவு என்றது இயல்பாகிய அறிவோடு கூடிய கல்வி அறிவினை இதுக்குத்தான் பரிமலகர் வேணும் என்பது இந்த தொடர் விளங்க வேண்டிய தொடர் நாங்கள் தான் வாசிக்கிற பொழுது மேலோட்டமாக இந்த இடத்தை தாண்டி போய்விடுவோம் பரிமலகர் சொல்லுகிறார் தமிழ் தமக்கள் அறிவுடைமை இந்த அறிவு என்ற சொல்லுக்கு உனக்கு விளக்கம் தெரியுமா என்று கேட்கிறார் அறிவு என்ற சொல்லுக்கு கல்வி என்று பொருள் சொல்லக்கூடாது அப்படியானால் கல்வி அறிவு இல்லையா என்றால் அதுக்கும் அறிவினுடைய ஒரு கூறுதானே தவிர கல்வியை மட்டும் அறிவென்று நினைக்காதே கல்வி வேறு அறிவு வேறு இதை நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கல்வி என்பது வேறு அறிவு என்பது வேறு இது முன்னும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறேன் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் ரதி வந்து விட்டபடியா அது தெரியவில்லை சொல்லியிருக்கிறேன்னா ஆ அப்போ சொல்லியிருக்கிறேன்னா அதுக்கு என்ன இன்னொருத்தரும் கேட்டால் போச்சு கல்விக்கும் அறிவிக்கும் வித்தியாசம் என்னவென்று கேட்டால் வேற ஒன்றும் இல்லை கல்வியால் பெறப்படுவது அறிவு அறிவு பெறப்பட்ட பின் கல்விக்கு வேலை இல்லை இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் போதும் கல்வி இல்லாமல் அறிவை வெளிப்படுத்த முடியாது ஆனால் அறிவு வெளிப்பட்டு விட்டால் கல்விக்கு பிறகு வேலை இல்லை அதனால் தான் நம் ஞானியர்கள் எல்லாம் ஒரு எல்லைக்கு மேலே கல்வியை வருத்தார்கள் கல்வியை வருத்தார்கள் கல்வி எல்லாம் தேவையில்லை என்று எல்லா ஞானியர்களும் பாடினார்கள் இதை இந்த இடத்திலே வலியுறுத்துகிறார் பரிமலரகர் 
நீ தெளிவாக புரிந்து கொள் அறிவுடைமை என்று சொன்னது அதுக்கு என்ன விளக்கம் எழுதுகிறார் கல்வியினாலான இயல்பாகி அறிவோடு கூடிய கல்வி கல்வி அறிவை ரெண்டு விஷயம் இருக்கிறது ஒவ்வொருவரும் பிறக்கிற பொழுது ஒரு அறிவை கொண்டு வருகிறோம் முதல் குரலிலே படித்தோம் ஒவ்வொருவரிடமும் ஒரு அறிவு இருக்கிறது அந்த அறிவு ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை அவரவர் வினையின் வினையின் காரணமாக அறிவு வேறுபட்டு இருக்கும் ஆனால் எல்லாரிடமும் ஒரு அறிவு இருக்கிறது படிக்கிற நூல் ஒன்றானாலும் நாம் கொண்டு வந்த அறிவு வேறுபடுகிற காரணத்தினாலே ஒவ்வொருடமும் அறிவு ஒவ்வொரு விரதமாக பிர பிரதிபலிக்கிறது இப்போ ஒரு வகுப்பிலே ஒரே ஆசிரியர் ஒரே நூல் ஒரே பாட நேரம் ஒரே பரீட்சை தாள் ஆனால் ஆளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் எடுக்கிறார்கள் ஏன் எடுக்கிறார்கள் ஆளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் வருகிறது அல்லவா ஒருத்தன் அப்படி எடுக்கிறான் ஒருத்தன் இப்படி எடுக்கிறான் என்ன காரணம் என்று கேட்டால் வேறு ஒரு காரணமும் இல்லை கொண்டு வந்த அறிவு வேறுபடுகிறபடியால் படித்த படிப்பு ஒன்றாக இருந்தாலும் கொண்டு வந்த அறிவு வேறுபடுகிறபடியால் பயன் பிரதிபலிப்பு வேறுபடுகிறது இதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு க அதனால தான் திருவள்ளுவர் பொருட்பாலிலே வந்து அறிவை பற்றி சொல்ல தொடங்குகிற பொழுது கல்வி என்று ஒரு அதிகாரம் வைக்கிறார் அறிவுடைமை என்று ஒரு அதிகாரம் வைக்கிறார் ரெண்டும் வேற வேற இதில் எது முக்கியமானது என்று ஒரு கல்வி எழுந்தது பட்டிமன்றக்காரர்கள் அப்போவே ஆரம்பிச்சு விட்டார்கள் அதாவது பிறவியில் கொண்டு வந்த அறிவு முக்கியமா பிறந்த பிறகு தேடுகிற கல்வி முக்கியமா என்று திருவள்ளுவரே ஒரு பட்டிமன்றவன் நடத்துகிறார் நான் சொன்னேன் ஒன்று வருகிற பொழுதே கொண்டு வருகிற அறிவு மற்ற வந்து வந்து தேடுகிற கல்வி எது முக்கியம் என்றால் திருவள்ளுவர் சொன்னார் முதல் நீ எவ்வளவுதான் நூல்களை படித்தாலும் நீ கொண்டு வந்த அறிவு தான் இந்த நூலுக்குள்ளே பிரதிபலிக்க போகிறது அதுக்கு ஒரு குரல் வைத்தார் நுண்ணிய நூல் பல கற்கினும் மற்றும் தன் உண்மை அறிவே மிகும் இது ஒரு குரல் ஊரில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் நீ எந்த புஸ்தகத்தை படித்தா நான் திருக்குறள் படிக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு திருக்குறள் புத்தகம் வச்சுருக்கிறோம் எல்லாருடைய அறிவு முடிவும் ஒன்றாகவா இருக்க போகிறது ஆளுக்கு ஒன்று வைத்து கொண்டு ஆளுக்கு ஒன்று தண்டி இவர் ஒவ்வொரு கருத்தோடு ஒவ்வொருத்தரும் இருப்போம் அப்போது நூல் ஒன்றாக இருந்து பிரி உயர்ந்த நூலை படித்து பிரயோசனம் இல்லை அந்த நூலினுடைய உயர்ந்த கருத்து பிரதிபலிக்கக்கூடிய அறிவு உனக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் ஆகவே நூல் உண்மையான நூல் படித்து பிரயோசனம் இல்லை உன்னுடைய சொந்த அறிவு சிறந்ததாக இருந்தால்தான் நூலினுடைய பயன் விளையும் என்று ஒரு குரல் வைத்தார் திருவள்ளுவர் நுண்ணிய நூல் பல கற்கினும் மற்றும் தன் உண்மை அறிவே மிகம் ராமாயணத்தை படித்து ராம தரிசனம் பெற்றார் தியாராஜ சுவாமிகள் ராமாயணத்தை படித்து ராமாயணத்தை படித்து அது ஒரு காம நூல் என்று எழுதினார்கள் சில அறிஞர்கள் கம்ப ரசம் எழுதினார்கள் அப்போ இது நீ ரெண்டும் ஒரே புஸ்தகம் தானே சொன்ன ரெண்டு பேரும் கெட்டிக்காரர் தான் அப்போ இதனை ஒருத்தர் கடவுளை காணலாம் இந்த நூலை வச்சுன்னு சொல்கிறார் ஒருத்தர் காமத்தை காணலாம் என்று சொன்னால் அவரவர் கொண்டு வந்த அறிவு அங்கங்கே பிரதிபலிக்கிறது அதை புரிந்து கொண்டால் சரி ராமாயணத்தில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதை இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ரெண்டு பேரும் படித்த ராமாயணம் வேறு வேறு ராமாயணம் இல்லை ஒரே ராமாயணம் தான் படிச்சிருப்பார்கள் இவருக்கு காமன் தெரிகிறது அவருக்கு கடவுள் தெரிகிறான் என்ன காரணம் உள்ளே இருந்த அவரவர் சொந்த அறிவு காரணம் ஆகவே திருவள்ளுவன் சொன்னால் நீ எந்த பெரிய புஸ்தகத்தை படித்தும் பிரயோசனம் இல்லைப்பா கொண்டு வந்த அறிவிலே தான் உன்னுடைய ஆற்றல் தங்கி இருக்கிறது அப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது கல்வியை விட அறிவு முக்கியம் இது தெரிஞ்சு போச்சு இவ்வளவு தோட திருவள்ளுவர் நிப்பாட்டினார்னா கல்வியை விட அறிவு முக்கியம் என்று நாம் தீர்மானம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அவர் ஒரு பட்டிமன்றமுமே நடத்துகிறார் அடுத்த கட்சிக்காரன் எழும்பினான் இது அறிவு கட்சிக்காரன் சார்பாக சொன்ன குரல் அடுத்த கட்சிக்காரன் சொன்னான் கல்லாதான் ஒற்பம் கழிய நன்றாயிடினும் கொள்ளார் அறிவுடையார் இது இன்னொரு இடத்துல குரல் படிக்காதவன் என்ன நுட்பத்தை சொன்னாலும் அறிவாளிகள் அதை ஏற்க மாட்டார்கள் நீ சொந்த அறிவு கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறாய் உனக்கென்று ஒரு சொந்த அறிவு இருக்கிறது நிறைய அறிவோடு இருக்கிறாய் என்று வைப்போம் ஒரு புது விஷயத்தை சொல்லுகிறாய் நுட்பமான விஷயம்தான் சொல்லுகிறாய் அதை கேட்டுட்டு படித்தோம் சொல்லுவாங்க இவர் என்ன சார் படித்தவன் இவர் என்ன படித்தவர் இவர் என்ன சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கிறார் என்று கேட்பான் இவர்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் இல்லையா சும்மா சார் இவன் இவன் இப்படி எதை எதை பேசிட்டு போகிறான் இதை எடுக்க முடியாதுன்றுவான் அதுக்கு பரிமாளகர் உரை எழுதினார் ஏன் கற்றவர்கள் அதை கொள்ள மாட்டார்கள் என்றால் ரொம்ப கவனமான குரல் கல்லாதான் நுட்பம் கலிய நன்றாயிடும் கொள்ளார் அறிவுடையார் 
நீ அறிவு சொந்த அறிவு எவ்வளவு இருந்தாலும் நீ படித்து படித்து சொல்லாவிட்டால் அறிவுடையவர்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் ஒன்று அதுக்கு காரணம் சொன்னார்கள் ஏரல் எழுத்து போல் ஏரல் எழுத்து போன்றதொரு விழுக்காடு என்று உரை எழுதினார் அது என்ன என்றால் அதுக்கு அது உங்களுக்கு விளங்காது என்று தெரிஞ்சு கொண்டு தான் சொன்னேன் இப்போ இனி விளங்க சொல்லுகிறேன் என்னென்றால் ஒரு நத்தை இருக்கிறது ஏரல் என்றால் நத்தை ஒரு நத்தை ஒரு நாள் இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி புறப்படுது இப்படியே ஊந்து ஊந்து வந்து மணல் தரை இப்படி ஊந்து ஊந்து வந்து இப்படி போச்சு பிறகு இங்கே போச்சு பிறகு இப்படியே இங்கே வந்துச்சு பிறகு இப்படியே நேராக போச்சுது பிறகு மேலே போகலாம்னு நினைச்சிது கீழே போகலாம்னு வந்துச்சுது இப்போ என்ன வந்துட்டுது மண்ணில் ஆனால் வந்துட்டுது நத்தை இப்படி இங்கிருந்து நடக்க ஆரம்பிச்சு இப்படி நடந்து இப்படி வந்தது பிறகு இப்படி போச்சுது பிறகு இப்படி போச்சுது இப்படி போச்சுது அப்போ எழு நிலத்தில் என்ன வந்துட்டுது ஆனா என்ற எழுத்து வந்துட்டுது ஒருத்தன் பார்த்த இடடா பார்த்தியா நத்தை ஆனா எல்லாம் படிச்சிருக்குது ஆனா எழுது என்று சொன்னால் அது சரியாகுமா கற்றவர்கள் சொல்வார்களாம் இவன் ஒரு நுட்பம் சொல்லுகிறான் இது ஏதோ அந்த ஆனா நத்தை தெரியாமல் எழுதுகிற பொழுது ஒரு ஆனா வந்தது போல தற்செயலாக வந்த நுட்பமே தவிர இது படித்து வந்த நுட்பம் இல்லை ஆகவே இதை ஏற்க முடியாது என்று கற்றவர்கள் ஒதுக்கி விடுவார்கள் அப்போது இந்த குரல் என்ன சொல்லுது படிப்பும் முக்கியம் என்கிறது ஒரு முதல் குரல் சொல்லிச்சு படிக்கிறதுல முக்கியம் இல்லை அறிவு தான் முக்கியம் இந்த குரல் சொல்லிச்சு படிப்பு இல்லாவிட்டால் உலகம் ஏற்காது என்றுச்சு அப்போ என்னடா தீர்ப்புன்றோடனே நடுவராகவும் இருந்து திருவள்ளுவரே தீர்ப்பு சொன்னார் குரல் மறந்து போச்சு என்ன சொல்கிறார் என்றால் நூல் அறிவும் நுண்ணறிவும் ஒருங்கே பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று ப சொல்லுகிறார் அதுக்கு ஒரு குரல் வச்சிருக்கிறார் எனக்கு ஞாபகம் வர்ற பொழுது சொல்லுகிறேன் நூலோடு உடையார்க்கு என்று அந்த குரல் வரும் உண்மை அறிவு நூலோடு உடையார்க்கு அந்த குரல் நான் பிறகு சொல்லுகிறேன் அப்போ இயல்பறிவும் இருக்க வேண்டும் கல்வியறிவும் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஒருவனை பூரண அறிவாளியாக உலகம் ஒத்துக்கொள்ளும் அதனாலே தான் அறிவுடைமை என்று வந்தவுடனே பரிமாலகர் என்ன உரை எழுதுகிறார் என்றால் அதை படித்து பாருங்க இப்ப ஈண்டு அறிவு என்றது இயல்பாகி அறிவோடு கூடிய கல்வி அறிவு கல்வி அறிவை இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அறிவு வரும் இப்போ திருக்குறளை ஏன் நான் இன்னா ஆசிரியரிடம் படித்தேன் இன்ன ஆசிரியரிடம் படித்தேன் என்று சொல்றதுக்கு காரணம் அதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் வேண்டும் அந்த குரல் என்னவென்றால் மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம் யாவுல முன்னிப்பவை இந்த மூன்றாவது குரல் மதிநுட்பமும் வேண்டும் அது கொண்டு வருகிற அறிவு அது நூலோடு சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் அவனுக்கு முன்னாலே ஒன்றும் நிற்க முடியாது என்கிறார் ஏனென்றால் நீ ஒரு விஷயத்தை நுட்பமாக சொன்னால் போதாது அது சரி என்பதற்கு ஒரு மேற்கோள் காட்ட வேண்டும் மேற்கோள் காட்டுவதானால் படிக்க வேண்டும் ஆகவே எவ்வளவு ஒரு சின்ன இடம் பாருங்கள் அறிவுடைமை என்று வந்ததுக்காக அறிவுடைமை என்றால் இயல்பறிவு என்றோ நூலறிவோ என்றோ கொள்ளாதே நூலறிவோடு கோடிய இயலறிவு என்று கொள்ள வேண்டும் என்று பரிமேலகர் உரை எழுதுகிறார் திருப்பி ஒரு தினம் அதை வாசிட்டு போங்க ஈண்டு அறிவு என்றது இயல்பாகிய அறிவோடு கூடிய கல்வி அறிவினை மண்ணுயிர் என்றது ஈண்டு அறிவுடையார் மேல் நின்றது மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது என்று சொல்லி இருக்கிறார் இங்கே மண்ணுயிர் நிலைத்த உயிர் என்றால் எல்லா உயிரையும் சொல்லலாமா இல்லை அறிவுடையாரை சொல்லுகிறது ஏனென்றால் இவன் அறிவாளி என்று இனம் கண்டு சந்தோஷப்படக்கூடிய தகுதி இன்னொரு அறிவாளிக்குத்தான் இருக்கும் என்றபடியால் இங்கே மண்ணுயிர் என்பது அறிவாளிகள் மேல் நின்றது என்று எழுதுகிறார் மண்ணுயிர் என்றது ஈண்டு அறிவுடையார் மேல் நின்றது அறிவுடைமை கண்டு இன்புறுதற்கு உரியார் அவராக அவராகலின் இவனுடைய அறிவு கண்டு அவர்கள் மகிழ வேண்டும் எப்பவும் நான் சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் எந்த விஷயத்தில் மற்றவர்களை பார்த்து பொறாமைப்பட்டாலும் பொறாமைப்படுங்கள் ஜெயராஜே சொல்லிட்டார் பொறாமைப்பட சொல்லி அதாவது படுங்கள் என்றால் படாதீர்கள் என்று தான் அர்த்தம் அதாவது என்ன அநியாயமாவதும் பண்ணலாம் இந்த அறிவாளி அறிவாளியை பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடாது மகிழ வேணும் அப்பொழுதுதான் அறிவுலகம் வளரும் அறிவுலகம் வளர்ந்தால் உலகம் வளரும் கற்றவர்கள் கற்றவர்களை பார்த்து நான் எப்போதும் நான் முந்தையும் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் உலகத்திலே பெரிய அசிங்கம் என்று நான் கொள்வது மூன்று ஒன்று தந்தையோட மகனோடு போட்டி போட்டு சாப்பிடுகிற தந்தை பல வீடுகள்லேயே அப்படி இருக்கிறார்கள் பிள்ளைக்கு சாப்பாடு அம்மா போட்டால் அதை நான் அவனுக்கு ரெண்டு போடுறேன் எனக்கு ரெண்டு போடுன்னுவான் 
அவனை வீட்டிலேயே வச்சுருக்க கூடாது மகளோடு போட்டி போட்டு அலங்காரம் பண்ணுகிற தாய் வீட்டுக்கு அசிங்கம் இதெல்லாம் வீட்டில் இருக்கவே படாது பாருங்க மகள் ஒரு அளவுக்கு மேலே பண்ணால் அதை பார்த்து ரசிக்கணும் அது போல் மாணவனோடு போட்டி போடி போடுகிற குரு அறிவுலகத்திலே பிள்ளை மாணவன் படித்தா ஆசிரியன் சந்தோஷப்பட வேண்டும் அதில் இவன் என்ன என்ன விட படிக்கிறது என்ன விட உனக்கு அதிகம் தெரியுமான்ட்டு கேட்க தொடங்கினாலே கல்வி செத்து போகும் எப்போவும் அதுதான் சொல்ல பாருங்க தமிழ் தம்மக்கள் அறிவுடைமை இன்றைக்கு என்ன ஆயிற்று என்றால் பெரிய பெரிய கல்வி நிறுவனங்களிலே மாணவர்கள் தங்களை விஞ்சக்கூடாது என்பதிலே ஆசிரியர்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறார் தப்பி தவறி அவனை ஏதாவது ஒரு புதுசு சொன்னால் அவனுக்கு உடனே வெட்டி அவனுக்கு மா புள்ளி எவ்வளோ வெட்ட முடியுமோ வெட்டி அவனுக்கு கிளாஸ் இல்லை இப்போ அப்போ என்ன ஆகும் தெரியுமோ நம்மை விட நம் மாணவன் மக்காக இருக்க வேணுமானால் எப்படி வரப்போகிறது உலகம் என்றால் நம்மை விட நம் மாணவன் மக்க அவனை விட அவன் மாணவன் மக்க அவனை விட அவன் மாணவன் மக்கு பூச்சியத்திலே போய் நிற்கும் பூச்சியத்தில் நின்றாலே பெரிய காரியம் மைனஸில் போக ஆரம்பிச்சிடும் தம்மில் தம்மக்கள் அறிவிலாமை போனால் சைவருக்கு போய்விடும் சமுதாயம் தம்மில் தம்மக்கள் அறிவுடைமை என்றால் என்னை விட என் பிள்ளை கட்டிக்காரன் அவனை விட அவன் மாணவன் கட்டிக்காரன் என்றால் உலகம் பயன்பெறும் ஆகவே தான் உலகம் அதை கண்டு இன்புறும் என்கிறார் நான் அன்றைக்கு அதை சொல்ல பொழுது விஸ்வாமித்ரன் ராமனுக்கு அம்புகளை கொடுக்குறான் ராமனுக்கு அம்பு முதலியவற்றை எல்லாம் கூட்டி கொண்டு போகிற பொழுது அஸ்திர பிரயோகங்கள் சொல்லி கொடுக்குறான் பிறகு தாடகை வதம் நிகழ்கிறது அதுக்கு பிறகு இடையிலே மற்ற வதங்கள் எல்லாம் நிகழ்கிறன கொண்டு போய் மிதிலையிலே கூட்டி கொண்டு போய் அறிமுகம் செய்கிறான் ராமனை அறிமுகம் செய்கிறான் விஸ்வாமித்ரன் ஒரு 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 ஆசிரியனுடைய பொறுப்பு மாணவனை பிடிச்சி இப்படி கொண்டு வந்து நிறுத்தி தப்பார் இவனை என்று காட்ட வேணும் அப்படி நிறுத்துகிற பொழுது அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை முன்னையும் சொன்னேனோ தெரியவில்லை அவர் என்ன சொன்னார் அந்த சதானந்த முனிவரை பார்த்து சொன்னான் இவனுக்கு நான் தாண்டா அஸ்திர பிரயோகம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் ஆனால் அந்த அஸ்திரங்கள் எல்லாம் நான் கொடுத்தது இவன் அந்த அஸ்திரங்களை பிரயோகிக்கிற பொழுது எனக்கு பொறாமையாக இருக்கிறது என்றால் இது நான் கொடுத்த அஸ்திரமானு எனக்கே டவுட்டாக இருந்துட்டுது என்கிறான் ஈந்தேனும் மனம் உட்க இவர்க்கு ஏவல் செய்கணவாள் இது கம்பனுடைய சொல் நான் தாண்டா கொடுத்தேன் எனக்கே மனம் உக்குதுடா இதெல்லாம் என்னட்ட இருக்கே இந்த ஆயுதம் எல்லாம் இப்படி வேலை செய்ய இல்லையே இவன்கிட்ட போய் இப்படி வேலை செய்ய என் மனம் உக்குது என்றான் உக்குது என்றால் அது பொறாமை இல்லை ஒரு மகிழ்ச்சியினுடைய வெளிப்பாடு அப்படி இருக்க வேண்டும் அறிவுலகம் அப்படி ஒரு அறிவாளி இன்னொரு அறிவாளியை ரசிப்பான் அப்படி ரசித்தால் ஒரு மாணவன் உயர்ந்து ஒரு மகன் உயர்ந்து பெரிய கெட்டிக்காரனாக வந்தால் தந்தை மட்டுமல்ல அவயமும் மகளும் என்பதை சொல்ல இந்த குரலை வைத்தார் மண்ணுயிர் என்றது ஈண்டு அறிவுடையார் மேல் நின்றது அறிவுடைமை கண்டு இன்புறுதற்கு உரியார் அவராகலின் இதனால் தந்தையினும் அவயத்தார் உவப்பர் என்பது கூறப்பட்டது எதனால் இந்த அறிவுடைமை கண்ட குரலினால் தந்தையை விட அவயத்தார் இதை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் என்பதை நிறுவினார் அப்போ இப்போ திருப்பி ஒரு தரம் நினைத்து கொள்ளுங்கள் பிள்ளை பேரனுடைய முக்கியத்துவம் மறுமை பயன் இம்மை பயன் தந்தையினுடைய கடன் தந்தையை விட அவயத்தார் அறிவுடைய அறிவை அவயத்தார் அந்த பிள்ளையினுடைய ஆற்றல் கண்டு மகிழ்வார்கள் இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்தாச்சு இப்போ நமக்கு என்ன குறையாக இருக்கிறது அப்போ இந்த அம்மாவை பற்றி ஒரு வார்த்தையும் சொல்ல இல்லையே அது பொதுவான இயல்பு தானே அம்மாவை பற்றி அப்போ அம்மா பெற்றவள் அவள் அல்லவா அவளுக்கு ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லையா என்றால் அதுக்கு அடுத்த குரல் சொல்ல போகிறார் அவர்கள் கவலைப்படும்படியாக சொல்ல போகிறார் குரல் அறுபத்து ஒன்பது ஈன்ற பொழுதின் பெரிது உவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் உரை ஈன்ற பொழுதின் பெரிது உவக்கும் தான் பெற்ற பொழுதை மகிழ்ச்சியினும் மிக மகிழும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் தன் மகனை கல்வி கேள்விகளால் நிறைந்தான் என்று அறிவுடையார் சொல்ல கேட்ட தாய் உரை குறிப்பு இங்கேதான் பிரச்சனை ஆரம்பமாகுது கவானின் கண் கண்ட பொது உவகையினும் சால்புடையன் என கேட்ட சிறப்பு உவகை பெரிதாகலின் பெரிது உவக்கும் எனவும் பெண்ணியல்பால் தானாக அறியாமையின் கேட்ட தாய் எனவும் கூறினார் 
வாய்த்து முடிங்க அறிவுடையார் அறிவுடையார் என்பது வருவிக்கப்பட்டது சான்றோன் என்றற்கு உரியார் அவர் ஆகலின் தாய் உவகைக்கு அளவு இன்மையின் அஃது இதனான் பிரித்து கூறப்பட்டது நம்ம நம்ம பிரச்சனைகளை எல்லாம் விட்டுடுவோம் பரிமேலகர் என்ன சொல்ல வருகிறார் அவருக்கு பரிமேலகர் பொறுத்தவரையில் ஒன்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் ஒரு கொள்கையை வைத்து கொண்டு அதை குரலுக்குள்ளே திணிக்கிற ஒருவர் அல்ல அதை முதல் நீங்கள் நம்ப வேண்டும் எல்லாரிலும் சந்தேகப்பட்டால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவர் ஒரு கொள்கையை வைத்து கொண்டு திணிக்க முற்படுகிறார் அல்ல குரலிலே வரக்கூடிய சொற்களை வைத்து கொண்டு திருவள்ளுவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்கிறதை தேடுகிற ஒருவர் தேடி உண்மையை கண்டறிந்த ஒருவர் இந்த குரலிலே ரெண்டு சொற்கள் பிரச்சனைக்குரிய சொற்களாக அவருக்கு படுகின்றன ஒன்று கேட்ட தாய் என்ற சொல் நீங்கள் கவனித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த பொழுதில் பெருந்து வக்கும் தன்மகனை சான்றோன் என கண்ட தாய் என்றாலும் குரலுக்கு ஒரு நட்டம் இல்லை சான்றோன் என அறிந்த தாய் ஒரு நஷ்டம் இல்லை திருவள்ளுவர் என்ன போடுறார் கேட்ட தாய் என்று போடுகிறார் பரிமாளர்கள் அந்த இடத்தை இப்படி சிவப்பு பேனையால் வட்டம் போட்டுக்கொண்டார் இதே நிவர் இப்படி போட வேண்டும் இதுதான் அந்த ஒரு நூலுக்குள்ளே நுழைந்து தேடுவது நூலாசிரியன் சும்மா ஒன்றும் சொல்லியிருக்க மாட்டான் அடுத்தது உவக்கும் இன்ற பொழுதில் உவக்கும் என்று போட்டால் போதாதா பெரிதுவக்கும் என்று ஒரு சொல்லை சேர்க்கிறார் அப்போ பெரிதுவக்கும் என்றால் அதுக்கு ஏதோ ஸ்பெஷல் சந்தோஷம் அப்போ நார்மல் சந்தோஷம் ஒன்று இருக்கிறது என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போது பிள்ளையை பெற்று பெறுகிற காலத்திலும் பெரிதுவக்கும் என்று சொன்னால் இதற்கு முன்பு அவளுக்கு ஒரு உவப்பு இருந்திருக்கிறது அந்த உவப்பு இந்த பெரிதுவப்பை விட சின்ன உவப்பு என்றபடியால் தான் இதை பெரிய உவப்பு என்று சொல்கிறார் பரிமலகர் இந்த நுழைகிற இடம் நான் சொல்லுகிறேன் பேர் பெரிதுவக்கும் என்றபடியால் அதற்கு முன்பான ஒரு சின்ன உவப்பு தாய்க்கு இருந்திருக்கிறது இந்த பிள்ளையாலே இது ஒன்று அதுக்கு பிறகு கேட்ட தாய் என்பது ஒன்று இது ரெண்டையும் வைத்து கொண்டு தான் பரிமலர்கள் உரை குறிப்பு எழுதுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் பிள்ளை பிறந்தாலே தாய்க்கு சந்தோஷம் அது தந்தையினுடைய சந்தோஷம் அதனோடு ஒப்பிடுகிற பொழுது நூறில் ஒரு பங்கு தான் ஏனென்றால் ஒரு உயிரை உருவாக்கி தாங்குகிற ஆற்றலை தாய்க்கு தான் கடவுள் கொடுத்தார் தாய்மைக்கு கடவுள் செய்த மரியாதை அது தந்தை அந்த உயிரணுவை கொடுப்பதோடு முடிந்தது அதை வயிற்றிலே வாங்கி அதனாலே பெறுகிற துன்பங்கள் எல்லாம் தாங்கி நான் சொல்லுவேனே உங்களுக்கு முந்தி சொல்லி இருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறேன் பிள்ளை வயிற்றிலே வந்த காலம் தொடக்கம் முதல் தாய்க்கு துன்பம் தான் செய்கிறான் முத வயிற்றிலே வந்த நாள் தொடக்கம் துன்பம் கொஞ்சம் நாளைக்கு வாந்திக்கு மேலே வாந்தியாக எடுப்பார்கள் பிறகு கஷ்டப்படுவார்கள் நடக்க முடியாமல் போகும் பிறகு உட்கார முடியாது குனிய முடியாது நிமிர முடியாது இத்தனையும் துன்பம் எல்லாவற்றிலும் பெருந்துன்பம் குறிப்பிட்ட வயது வந்த மாதம் முடிந்தோடனே தாயினுடைய அழகு மிகுந்து குறைய தொடங்கும் இந்த வயிறு ஊதக்கூடாதுன்றதுக்கு எத்தனை எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம் வயிறு ஊத ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வயிற்றுல பிள்ளை வந்தோன்னா வயது ரொம்ப ஆரம்பிச்சிடும் பெண்கள் எதை சகித்தாலும் சகிப்பார்கள் தங்களுடைய அழகை யாராவது குறைத்ததை சகிக்கவே மாட்டார்கள் இப்போ பிள்ளை வயிற்றிலே வந்தோடனே வயிறு பெரிதாகி அதனுடைய அழகு குற அவளுடைய அழகு குறையும் அதுக்கு பிறகு பிள்ளை வயிற்றிலே வந்து அது நிறை மாசமாக வருகிற பொழுது அது பெரிய துன்பம் உட்கார முடிய சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்டாலே மூச்சு முட்டுது எப்படா இது சமைக்க மாட்டு நாம் வர்ற பாடு நமக்கு தெரிகிறது அல்லவா ஒரு பிள்ளையை வயிற்றுக்குள்ளே வைத்து கொண்டு பத்து மாதம் ஒரு தாய் நடமாடுகிறாள் என்றால் அதுக்கு நிகர் இல்லை நிகர் இல்லை சரி இத்தனை பத்து மாதம் சுமந்தது போதாதா என்று கேட்டால் பிறக்கிற பொழுது அவள் அந்த பிள்ளையை பெறுவதற்கு இது ஒரு தாய் படுகிற துன்பத்தை ராஜவலி என்கிறார்கள் பிரசவ வேதனையை வேதனைகளுக்குள்ளே ராசாவாம் அது அப்படி சொல்லுகிற ஒரு மரபு இருக்கிறது இந்த தமிழ் வைத்தியம் ராஜவலி என்கிறார்கள் அப்போ இவ்வளவு துன்பம் பிள்ளை தாய்க்கு செய்கிறது இதை ஒரு பக்கம் வச்சுருங்க இன்னொரு பக்கம் ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் பாருங்க மனுஷருடைய பொது இயல்பு நமக்கு யாராவது துன்பம் செய்தால் திருப்பி அவர்களுக்கு துன்பம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பது மனித பொது குணம் எனக்கு யாராவது ஒரு ஒருத்தன் அடிச்சுட்டா அவனுக்கு அடிக்க வேண்டும் எனக்கு யாராவது வேதனை செய்தால் அவனுக்கு வேதனை செய்ய வேண்டும் இது மனுஷ பொது குணம் 
இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து கலந்து பாருங்கள் துன்பம் செய்தால் துன்பம் செய்ய வேண்டும் இப்போ இந்த பிள்ளை பத்து மாதமாக துன்பம் செய்கிறது பத்து மாதம் துன்பம் செய்த பிள்ளை பிறந்த உடனே தாய் என்ன செய்ய வேண்டும் பத்து மாதமாக உள்ளேருந்து என்னை இந்த பாடு படுத்தினியா பாடுறா உன்னை என்ன செய்யறேன் கட்டில தள்ளி விடவணும் இல்லாட்டி கழுத்தை நெறிக்க வேண்டும் ஆனால் அவ்வளவு வேதனையும் செய்த பிள்ளையை பண்ட உடனே தாய் படுகிற உவகை இருக்கிறதே அந்த உவகைக்கு எல்லை இல்லை என்கிறார் பரிமலர் அந்த பிள்ளை பிறந்த உடனே அது பாருங்க நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறது நேற்று கூட பேசிக்கொண்டிருந்தோம் மனித ஜீவராசிகளுக்கு என்று இல்லை இந்த தாய்மை கடவுள் உலகத்திலே உள்ள எல்லா ஜீவராசிக்கும் கொடுத்தார் நான் அது கண்டு வியந்திருக்கிறேன் எங்கள் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் முயல் வளர்க்குறோம் முதல் தரம் முயல் வளர்க்குற பொழுது எனக்கு ஒரு அனுபவம் அதை நான் ஒரு கட்டுரையாக எழுதியிருக்கிறேன் இந்த முயல் வளர்த்த பொழுது அது அது சினையாகிவிட்டது குட்டி போட போகிறது வயிறு நிறைய எனக்கு எனக்கு ஏதோ என் வீட்டு பிள்ளைக்கு குழந்தை பிறக்க போகிறது போன்ற உணர்வு நான் அந்த கூட்டுக்கு பக்கத்திலேயே இருப்பேன் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ குட்டி போட போகிறது என்றால் குட்டி போடுவதற்கு ஒரு நாளைக்கு முதல் அந்த தாய் முயல் இப்படி குனிந்து அதனுடைய முயல் உடம்பெல்லாம் ரோமம் இருக்கும் அல்லவா தன் பல்லாலே அந்த ரோமத்தை கடித்து இப்படி இழுத்து பிடுங்குது பாருங்க கத்த கத்தையா அந்த தன்னுடைய ரோமத்தை பிடுங்குகிறது அதுவே வேதனை போடாது பிடுங்குற பொழுது அது படுற வேதனை தெரிகிறது இப்படி இழுக்கிற இழுவையில் அதில் கால் அது அதனால் தூக்குப்படுது பிச்சு பிச்சு தன் ரோமத்தை எல்லாம் எடுத்து நாம் பயந்து போனேன் இது என்னடா இப்படி இந்த ரோமத்தை எல்லாம் பிடுங்கி எடுக்குதே இது என்ன என்னைக்கு ஏதாவது நோயா கஷ்டமான்னு தெரியலை என்று பிறகு விசாரித்தால் அதுக்கு பிறகு தான் உண்மை தெரிந்தது அது ஏன் அந்த ரோமத்தை எல்லாம் பிச்சது என்று கேட்டால் அந்த ரோமத்தை எல்லாம் அடுக்கி அதில் தான் தன்னுடைய குட்டியை போட்டது பாருங்க நான் நினைச்சேன் ஆம்பளைகளெல்லாம் ஒரு தூச அல்லவா தாய்மைக்கு முன்னாலே அவ்வளவு ரோமத்தையும் தன்னுடைய உடம்புல தன் குட்டி மெத்தையில் படுக்க வேணும் அதுதான் அதுக்கு அதனுடைய தேவை அது முயலுக்கு வழக்கம் தன் ரோமத்தை எல்லாம் பிடுங்கி அடுக்கி மெத்தையாக்கி அதில் தன் குட்டியை போடுகிறது ஒரு ஜீவராசிக்கு ஒரு ஒரு விலங்குக்கே இந்த அன்பு இருந்தால் ஒரு தா மனித தாய்க்கு எவ்வளவு அன்பு இருக்கும் அந்த அன்புக்கு நிகர் இல்லை அந்த அன்புக்கு நிகர் இல்லை அதனால தான் கடவுள் பெண்களை பிள்ளைகளை பெரும்படியாக உத்தரவிட்டார் இவ்வளவு துன்பம் செய்து ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை பெற்றுருந்தான்டா கருத்து நெரிச்சிருப்பான் அதனால தான் கடவுள் அதை கொடுக்க இல்லை தாய்மைக்கு இது ஒரு சிறப்பு அதனால தான் இவர் என்ன நினைக்கிறார் முதல் சந்தோஷம் பெற்ற உடனே பிள்ளையை பார்த்த உடனே தாய்க்கு வருகிறது பாருங்கள் அது சந்தோஷம் அப்போ அதை சொல்லாமல் இதை சொல்லப்படாதுன்ட்டு அதை சொல்கிறதுக்காகத்தான் பெரிதுவக்கும் என்றார் அப்போ முதல் பிள்ளை பெற்றோனையே உவப்பால் அதை விட இன்னொரு உவப்பு இருக்கிறது என்கிறார் இல்லாட்டி உவக்கும் என்று தனி சொல் போட்டிருக்கலாம் பெரிதுவக்கும் போடத்தவில்லை அப்போ ஈன்ற பொழுதில் அப்போ ஈன்ற பொழுதே உவப்பு அந்த உவப்புக்கு நிகர் இல்லை அந்த நிகர் இல்லாத உவப்புக்கு மேலான ஒரு உவப்பு கொள்ளுகிறாள் எப்போ கொள்கிறார் என்றால் தன் மகவை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அதில் கூட ரொம்ப சிறப்பு இருக்கிறது பாருங்க நம்மளுடைய கல்வி மரபிலே தமிழர்களுடைய கல்வி மரபிலே முதல் கல்வியாளன் பொருத்தன் கெட்டிக்காரன்டா அவன் இவர் ஒரு நல்ல கல்வியாளர் என்று பாராட்ட வேண்டும் இன்னும் கொஞ்சம் கட்டிக்காரர் என்றால் இவர் நல்ல அறிவாளி என்று பாராட்ட வேண்டும் அதில் விட அறிவாளியாக கொஞ்சம் இன்னும் சுரந்துட்டார்னா இவர் நல்ல புலமையாளர் என்று பாராட்டலாம் இதெல்லாம் ஒன்றுக்கு நாங்கள் இப்போ எல்லா சொல்லையும் ஒன்றாக தான் பாவிக்கிறோம் கல்வியாளன் அறிவாளி புலமையாளன் அதுக்கு மேலே ஒருத்தன் கட்டிக்காரனாக இருந்தால் இவன் கவிஞன் கவிஞன் என்றால் அறிவாளிகளுக்குள்ளே சிறந்தவன் என்று அர்த்தம் அதனால தான் வீடனனை பற்றி சொல்கிற பொழுது கம்பன் சொல்லுவான் கும்பன் கவிஞரில் அறிவின் மிக்கான் என்பான் அப்போ க கவிஞன் கவிஞனன்றது இப் இப்போத்த கவிஞனை நான் சொல்ல இல்லை இப்போ எல்லாரும் கவிஞர் அந்த உயர்ந்த கவிஞனை சொல்வதற்கு கவிஞன் அதுக்கு மேலே ஒருத்தனுக்கு கௌரவம் கொடுக்கறதுக்கு ஏதாவது தமிழ்லே சொல் இருக்கிறது என்றால் சான்றோன் என்ற சொல் இருக்கிறது இது எல்லாவற்றுக்கும் கல்வி அறிவு ஒழுக்கம் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே சான்றோன் அந்த சான்றோன் என்ற சொல் யாராவது சொல்ல தாய் கேட்க வேண்டும் இதுக்கு இந்த பரிமலர் எழுதிட்டு போனார் என்னென்றால் பெண் என்றபடியால் அவளுக்கு தானாக அறிகிற அறிவு கிடையாது என்றுட்டார் பெண்ணை இழிவு செய்கிறாரே என்றால் அதுவல்ல நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் பரிமலரை காப்பாற்றுவதோ திருவள்ளுவரை காப்பாற்றுவதோ என் வேலை அல்ல 
நான் சொல்லுகிறது உன் யதார்த்தத்திலே நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு அப் ஒரு பிள்ளை படித்து ஒரு பெரிய உஸ்துகத்துக்கு வந்து விட்டால் அப்பா மரியாதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவார் அதுவரையும் வாடா போடாண்டவர் தம்பி வந்துட்டாரான்னுவார் ஏன்னா அவர் படிப்பு உத்தியோகம் சம்பளம் பார்த்தோன்னா அப்பாவுக்கு மரியாதை அம்மாவுக்கு தம்பி ராசா வாடா நீ எந்த இன்ஜினியராக டாக்டராக விஞ்ஞானியாக அம்மாவுக்கு பிள்ளை பிள்ளையாக தான் தெரியவாலே தவிர அவனுடைய தகுதிகள் எல்லாம் பூட்டி பார்க்க தாய்க்கு தெரியாது வாடா இது சாப்பிட்றா அவர் பிடிண்டு தீத்துவாள் இதுதான் பெண்ணறிவு இப்படிப்பட்ட தாய்க்கு தன் பிள்ளை பெரிய படிப்பாளி என்று சொன்னால் இப்போ பத்து வருஷத்துக்கு முதல் பால் குடிச்சவனு வாம்மா அவளுக்கு அப்படி தான் அந்த பிள்ளை படும் அதுக்கு மேலே அவன் அறிவாளியாக ஃப்ரேம் போட்டு பார்க்க மாட்டாள் அப்பா பார்த்துருவான் உறவெல்லாம் பார்க்கும் அம்மா பார்க்க மாட்டாள் அம்மாவுக்கு பிள்ளை அதை என்னவென்றால் பெண் இயல்பு அது பெண் இயல் பிள்ளைய பிள்ளையாக தான் பார்க்கும் அந்த பெண் இயல்பினாலே இவன் ஒரு கெட்டிக்காரன் என்பது அவளுக்கு அவளுக்கு பிள்ளை என்று தான் படும் கெட்டிக்காரன் படாது அப்போது கற்றவர்கள் சொல்ல கட்டு என்னம்மா இப்படி ஒரு பிள்ளையை நீ பெற்றிருக்கிறியே இவ்வளோ பெரிய அறிவாளியை பெற்றிருக்கேன்னு ஓஹோ அப்படி தான் நான் பெற்றேனா இந்த அப்போ தான் இவளுக்கு தெரியுமா அதனாலே தான் திருவள்ளுவர் பரிமலர்கள் சொல்லுகிறார் பெண்ணறிவால் அறியாமையின் கேட்டதாய் என்றார் இது பெண்ணை இழிவுபடுத்த அவளுடைய இயல்பு சொல்ல பிறந்தது எப்பவும் நான் திரும்ப திரும்ப நூறாயிரம் தரம் சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் பெண்ணுக்கு லட்சணம் அறிவு இப்போ நான் சொன்னேனே துறவிக்கு லட்சணம் அருள் இல்லறத்தானுக்கு லட்சணம் அன்பு ஒரு லட்சணம் கெட்டால் அந்த அந்த லட்சணம் போயிடும் அந்த இயற்கை லட்சணம் போய்விடும் பெண் என்பது இயற்கை லட்சணம் அவளுக்கு அறியாமை அவளுக்கு லட்சணம் இந்த அறியாமையை நீக்கிட்டீங்கன்னு வைங்க பெண்மையினுடைய அழகு போய்விடும் ஆகவே அறிவினுடைய அழகை நீக்குவது பற்றி நம் கற்றவர்கள் கவலைப்படவில்லை பெண்மையினுடைய இயற்கை அழகு நிற்க வேண்டும் என்பதற்காக அது போனா போதுண்டு விட்டார்கள் இயல்பிலே அது போனா தப்பில்லை அதனாலே தான் இந்த இடத்திலே சொல்கிறார் இதில் புது சொற்கள் பல போடுகிறார் நான் இனிமேல் மெல்ல வாசியங்கள் நான் சொல்றேன் ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தான் பெற்ற பொழுதை மகிழ்ச்சியினும் மிக மகிழும் தன் மகனை என்ன தெரிகிறது பெற்ற பொழுதில் மகிழ்ச்சியிலும் அப்ப பெற்ற பொழுதே மகிழ்ச்சி அதை விட மகிழ் மகிழ்வாளாம் தான் பெற்ற பொழுதை மகிழ்ச்சியினும் மிக மகிழும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் தன் மகனை கல்வி கேள்விகளால் நிறைந்தான் என்று அறிவுடையார சொல்ல கேட்ட தாய் இதெல்லாம் பரிமாளர்கள் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் அறிவுடையார் சொல்ல ஏன்னா அது சொல்ல தகுதி உள்ளவன் சொன்னா தானே தாய்க்கு மகிழ்ச்சி வரும் கவானின் கண் கண்ட பொது உவகையினும் சால்புடையன் என கேட்ட சிறப்பு உவகை பெரிதாக இந்த சொல்ல விளங்குங்க கவாவின் கண் கண் கண்ட பொது உட பொது உவகையினும் சான்றோர் சொல்ல கேட்ட சிறப்பு உவகை கவா என்றால் என்னவென்று கேட்டால் கிளை இந்த மரம் கவடு விட்டு முளைக்கிறது என்று சொல்கிறோமே கொப்பு கொப்பாக இதிலிருந்து இப்படி ஒன்று பிரிந்தால் இது கவடு ஒரு தாய் பிள்ளையை முதல் எங்கே காண்பாள் என்றால் மனித உடம்பிலையும் ஒரு ஒரு கவர் இருக்கிறது தன்னுடைய தொடைகளுக்கு இடையிலே தான் பிள்ளை முதல் வெளியிலே வருவான் அதைத்தான் சொல்கிறார் கவாவின் கண் கண்ட பெத்த பிள்ளை ஐயோ இந்த வேதனை முடிஞ்சுட்டு தாய் சந்தோஷப்பட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்போம் எடுக்க மாட்டாள் அந்த வேதனை முடிஞ்ச கையோட பிள்ளைய எட்டி பார்ப்பாளாம் அப்ப என் பிள்ளை என்ற அந்த பிள்ளை கைய கால ஆட்டினோன வருகிற மகிழ்ச்சியினும் என்று சொல்வதற்கு தான் அந்த தொடர் போடுகிறார் கவாவின் கண் கண்ட பொது உவகையினும் சால்புடையன் என கேட்ட சிறப்பு உவகை அது சந்தோஷம் இது பெரும் சந்தோஷம் சால்புடையன் என கேட்ட சிறப்பு உவகை பெரிதாகலின் பெரிது உவக்கும் எனவும் பெண் இயல்பால் தானாக அறியாமையின் கேட்ட தாய் எனவும் கூறினார் அறிவுடையார் என்பது வருவிக்கப்பட்டது சான்றோன் என்றற்கு உரியார் அவர் ஆகலின் தாய் உவகைக்கு அளவு இன்மையின் அஃது இதனான் பிரித்து கூறப்பட்டது பாருங்க இதை இந்த முதல் வரியை பிடிச்சுக்கொண்டு பரிமலர குற்றம் சொல்வார்கள் என்ன கடைசி வரி சொல்லுகிறார் இப்போ அப்பா சந்தோஷப்பட்டார் என்று முன்னுக்கு சொல்லியாகிவிட்டது இப்போ சபை சந்தோஷப்பட்டது சொல்லியாகிவிட்டது அப்பா சொல்லக்குள்ள அம்மா அடங்குவாள் என்று சொல்லிட்டு போக தெரியாதா அப்பா படுற சந்தோஷம் பேரே அம்மா படுற சந்தோஷம் பேரே இது தா தந்தை படுகிற சந்தோஷத்தை விட தாய் படுகிற சந்தோஷம் என்பது பல மடங்கு அதிகம் என்றபடியால் அதற்கு ஒரு தனிக்குரல் வைத்தார் என்று முடிக்கிறார் அதை வாசிங்க கடைசி வரி 
தாய் உவகைக்கு அளவு இன்மை என் தந்தையின் உவகைக்கு அளவுண்டு ஏனென்றால் அவர் சில எதிர்பார்ப்புகளோடு இருப்பார் ஆனால் தாய்க்கு அந்த எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் தாய்க்கு பிள்ளை எவ்வளவு படித்தாலும் பிள்ளைதான் ஒரு படிப்பும் இல்லாவிட்டாலும் பிள்ளைதான் இந்த வீடுகளில் நாங்கள் பார்க்குறோம் அல்லவா இப்போ படித்த பிள்ளை என்றோடனே அப்பாவுக்கு மரியாதை கொடுக்க தொடங்கிடுவார் அம்மாவுக்கு ரெண்டு பிள்ளையும் ஒன்றுதான் இன்னும் பார்க்க போனால் இந்த நல்லா படித்த பிள்ளையை விட இந்த கூட படிக்காத பிள்ளைக்கு அம்மா இன்னும் கூட கொடுப்பாள் அதுதான் தாய் கருணை அதுதான் கடவுளோட கருணைக்கு தாய் கருணை என்று பெயர் வைத்தது தன்னை பற்றுகிறவனுடைய பற்றாதவனிலே அவனுக்கு அன்பு அதிகம் அவனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பது தான் கடவுள் வேலை அப்படித்தான் தாயும் செய்வாள் அந்த அந்த அன்பை சொல்வதற்காக தனியே தாய்க்கு ஒரு குரல் வைத்தார் என்கிறார் தாய் உவகைக்கு அளவு இன்மையின் அஃது இதனால் பிரித்து கூறப்பட்டது பிரித்து கூறப்பட்டது தந்தை உவகையை விட தாய் உவகை பெரிது என்பதை காட்ட ஒரு குரல் வைத்தார் என்கிறார் என்னும் ஒரு குரல் இருக்கிறது இடையிலே நீங்கள் ஓய்வெடுத்து வாருங்கள் அந்த குரலை படிப்போம் மீண்டும் ஒரு தரம் இறைவனுடைய திருவடிகளை பணிந்து புதல்வரை பெறுதல் எனும் அதிகாரத்திலே கொஞ்சம் கூட்டு புதல்வரை பெறுதல் என்கின்ற அதிகாரத்திலே கடைசி குரலுக்குள்ளே நுழைகிறோம் புதல்வரை பெறுதலினுடைய சிறப்பு புதல்வர்களால் கிடைக்கின்ற மறுமை பயன் புதல்வர்களால் கிடைக்கின்ற இம்மை பயன் பிள்ளைக்கு தந்தை செய்ய வேண்டிய கடன் அவன் கற்றவனாகும் பட்சத்தில் அவயத்தார் எய்துகிற மகிழ்ச்சி இவை எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்ததாகிய பிள்ளையை பெறினாலே தாய் பெறுகிற மகிழ்ச்சி பிள்ளையை சான்றோன் என கேட்டு தாய் பெறுகிற மகிழ்ச்சி என பகுதி பகுதியாக சொன்ன வள்ளுவர் இப்பொழுது கடைசி குரலுக்கு வருகிறார் அதை படிப்போம் குரல் எழுவது மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் இவன் தந்தை எண்ணோற்றான் கொள் எனும் சொல் உரை தந்தைக்கு மகன் ஆற்றும் உதவி கல்வியுடையன் ஆக்கிய தந்தைக்கு மகன் செய்யும் கைமாறாவது இவன் தந்தை எண்ணோற்றான் கொள் எனும் சொல் தன் அறிவும் ஒழுக்கமும் கண்டார் இவன் தந்தை இவனை பெறுதற்கு என்ன தவம் செய்தான் கொல்லோ என்று சொல்லும் சொல்லை நிகழ்த்துதல் உரை குறிப்பு சொல் என்பது நிகழ்த்துதல் ஆகிய தன்காரணம் தோன்ற நின்றது நிகழ்த்துதல் அங்கனம் சொல்ல ஒழுகல் இதனால் புதல்வன் கடன் கூறப்பட்டது நிறைவு குரலிலே தந்தைக்கு பிள்ளை ஆற்ற வேண்டிய கடமையை சொல்கிறார் இதற்கு முன்பு தந்தை பிள்ளைக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமையை ஒரு குரலிலே சொல்லியிருந்தார் இதிலே சொல்லாமல் ஒரு செய்தி புறப்படுகிறது பாரிசேடம் என்று ஒரு நியாயம் இருக்கிறது பாரிசேட நியாயம் என்று ஒரு நியாயம் ஒரு விஷயம் சொன்னால் அதனுடைய மிகுதியை வைத்து இன்னொரு விஷயத்தை கண்டுபிடிப்பது அதுதான் பாரிசேடம் என்றால் மிச்சம் மிச்சத்தை வைத்து ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிப்பது மறைமுகமாக திருவள்ளுவர் இதிலே ஒன்றை சொல்லுகிறார் ஒன்று மகனுக்கு தந்தையாற்ற வேண்டிய கடமை அவையத்து முந்தியிருப்ப செயல் சொன்னார் கடைசி குரலிலே மகன் தந்தைக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமை சொல்லுகிறார் இதில் ஒன்று தெரிகிறது நமக்கு அப்போ தாய்க்கு பிள்ளை ஒரு கடமையும் செய்ய தேவையில்லையா என்று கேள்வி பிறக்கும் தந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை சொல்லி இருக்கிறாரே தாய்க்கு கடமை செய்ய சொல்லவில்லையே அது தவறல்லவா என்று கேள்வி பிறக்கும் அதுக்கு என்ன பதில் என்றால் எவ்வளவுதான் முயற்சித்தாலும் ஒரு பிள்ளை தாய்க்கு கடமை செய்து முடிக்க முடியாது ஏனென்றால் எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பாராத அன்புக்குத்தான் தாயன்பு என்று பெயர் எந்த பிரதிபலனும் இது தந்தையிடம் கூட சில எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் தாயிடம் அந்த எதிர்பார்ப்பு ஒன்றுமே இல்லாத அன்பு ஆகவே அதற்கு பிரதிபலன் செய்ய முடியாது என்றபடியால் அதற்கு ஒரு குரலை அவர் வைக்கவில்லை என்று நாம் உய்த்துணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் தந்தைக்கு என்ன கடன் பிள்ளை செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்லுகிறார் 
மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் நன்றி அவனும் ஒன்றும் பெருசாக எதிர்ப்ப இவன் தந்தை என்னோற்றான் இவன் என்னதவம் செய்து இப்படி ஒரு பிள்ளையை பெற்றான் என்ற சொல்லை அப்பாவினுடைய காதிலே விளைவிக்க வேண்டும் இவ்வளவுதான் உழைச்சி கொடுக்க வேணும் பணம் கொடுக்க வேணும் இதெல்லாம் கொடுக்கப்படாதென்று இல்லை ஆனால் ஒரு பிள்ளை தந்தைக்கு செய்கிற கடன் நல்லவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் இப்படி ஒரு பிள்ளையை பெற இந்த அப்பன் என்ன தவம் செய்தானோ என்னும்படியான ஒரு சொல்லை கேட்க பண்ண வேண்டும் எவ்வளவு உயர்ந்த லட்சியங்கள் இருந்திருந்தால் இப்படியெல்லாம் குரலை அமைப்பார்கள் இப்போ நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் மேற்கு நாட்டிலேயோ அங்கேயோ இவ்வளவு உடைத்தான் சில தந்தைமார் கணக்கு எழுதி கொண்டே பிள்ளை வளர்க்கிறார்கள் வரதட்சணை கேட்குற பொழுது கணக்கு லிஸ்ட் கொடுக்குறார்கள் என் பிள்ளையை நான் படிப்பித்து இப்படி ஆக்கியிருக்கிறேன் இதை கொடு இதெல்லாம் இது இன்றைய உலகம் திருவள்ளுவர் என்ன சொன்னார் இந்த பிள்ளையை பெற தந்தை என்ன தவம் செய்தான் என்ற வார்த்தையை தந்தை கேட்கும்படியாக ஒரு பிள்ளை செய்ய வேண்டும் அதுதான் தந்தைக்கு செய்யக்கூடிய உதவி என்கிறார் அதை வாசிங்க மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொள் எனும் சொல் தந்தைக்கு மகன் ஆற்றும் உதவி கல்வியுடைய நாக்கிய தந்தைக்கு மகன் செய்யும் கைமாறாவது இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொள் எனும் சொல் தன் அறிவும் ஒழுக்கமும் கண்டார் பாருங்க இதெல்லாம் பரிமாளர்கள் கட்டித்தனம் அறிவை கண்டார் இல்லை அதோட சேர்த்து ஒழுக்கமும் கொண்டு வருகிறார் இப்பவும் தமிழர்களுடைய லட்சியம் அறிவு இருந்து பிரயோசனம் இல்லை ஒழுக்கம் அதனோடு சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் அதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்வது கல்வி அறிவு ஒழுக்கம் என்ற அந்த வரிசை சொல்வதற்கு காரணம் ஒழுக்கம் இல்லாமல் இருக்கிற அறிவினாலே பயனில்லை அறிவில்லாமல் இருக்கிற கல்வியினாலே பயனில்லை இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவேதான் இது பரிமலகர் இப்போ இதெல்லாம் நான் நீங்கள் நினச்சிருப்பீர்கள் இது ஐயா நான் ஏதோ கண்டுபிடித்து சொல்வது இது நம்முடைய தமிழ் மரபு அதனால் தான் உரை எழுதுகிற பொழுது பரிமல எழுதுகிற எழுதுகிறார் அறிவை கண்டார் இல்லை அறிவும் ஒழுக்கமும் கண்டார் தன் அறிவும் ஒழுக்கமும் கண்டார் இவன் தந்தை இவனை பெறுதற்கு என்ன தவம் செய்தான் கொல்லோ என்று சொல்லும் சொல்லை நிகழ்த்துதல் சொல் என்பது நிகழ்த்துதல் ஆகிய தன்காரணம் தோன்ற நின்றது நிகழ்த்துதல் அங்கனம் சொல்ல ஒழுகல் இது என்ன பிரச்சனை என்றால் ரொம்ப சுலபமாக போச்சு அப்பாவுக்கு கடன் ஆற்றுவதற்கு திருவள்ளுவர் இப்போ என்ன சொல்லுகிறார் இவன் தந்தை என்னொற்றான் கொள்ளனும் சொல்லை காதில் விழ வைக்க வேணும் ஒருத்தனை கூப்பிட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா காசு கொடுத்து அப்பாவுக்கு போய் சொல்லு இவன் இவன் இவனை பெறுவதற்கு நீங்கள் என்ன தவம் செய்தீர்களோ விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கே இவ்வளவு கஷ்டப்பட வேணும் என்றால் நிகழும்படியாக ஒழுக வேண்டும் என்கிறார் நிகழ்த்தி வைக்க வேண்டும் அல்ல அந்த வாசிங்க அந்த வசனத்தை தன் அறிவும் ஒழுக்கமும் கண்டார் இவன் தந்தை இவனை பெறுதற்கு என்ன தவம் செய்தான் கொல்லோ என்று சொல்லும் சொல்லை நிகழ்த்துதல் நிகழ்த்துதல் சொல்ல பண்றது இல்லை இவன் அறிவாலும் ஒழுக்கத்தாலும் மற்றவர்கள் தானாக சொல்ல வேண்டும் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் காசு கொடுத்து பண்ணுற மாதிரி இதை லேசாக பண்ணிடலாமா என்று நினைக்காதீர்கள் இயல்பாக சொல்ல பண்ண வேண்டும் சொல் என்பது நிகழ்த்துதல் ஆகிய தன்காரணம் தோன்ற நின்ற தன் காரணம் தோன்ற நின்றது இங்கே இவன் தந்தை என்னொற்றான் கொள்ளனும் சொல் என்று ஒரு முடிவில்லாமல் நிற்கிறது சொல்லை நிகழ்த்துவித்தல் என்று அந்த காரணம் தோன்ற நிற்கிறது நிகழ்த்துதல் அங்கனம் சொல்ல ஒழுகல் அதுதான் நிகழ்த்துதல் என்பது அந்த வார்த்தையை மற்றவர்கள் சொல்லும்படியாக இவன் நடந்து கொள்வது ரொம்ப முக்கியம் இதனால் புதல்வன் கடன் கூறப்பட்டது பிள்ளைகள் செய்ய வேண்டிய கடன் சொல்லப்பட்டது அப்போ பத்து குரலிலே புதல்வரை பெறுதல் என்ற அதிகாரத்தை வைத்து கொண்டு பிள்ளைகளாலே வரக்கூடிய மறுமை பயன் இம்மை பயன் பெற்றோர் தந்தை செய்ய வேண்டிய கடன் சபையோர் காணுகிற மகிழ்ச்சி தாய் காணுகிற மகிழ்ச்சி பிள்ளை செய்ய வேண்டிய கடன் என்று பிள்ளைக்குரிய அந்த பிள்ளை பேருக்குரிய முழு விஷயமும் சொல்லிவிட்டார் இதில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இப்போ நாம் ஒரு ஒரு அதிகாரத்திலே அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம் அந்த அதிகாரம் இல்லறத்திலே ஒரு படி 
இப்போ புதல்வரை பொறுதல் என்ற அந்த லட்சணத்திலே வர அந்த படியிலே வரக்கூடிய விஷயம் எல்லாம் நமக்கு தெரிந்து விட்டது இனி அடுத்த படியிலே தூக்கி நாம் கால் வைக்க வேண்டும் அது ரொம்ப அழகாக நான் முதல் சொன்னது போலத்தான் முதல் இல் வாழ்க்கை வாழ்க்கை துணை நலம் அதற்கு பிறகு புதல்வரை பெறுதல் இப்போ அன்பு பூரணப்படத் தொடங்குகிறது அன்பு செய்தல் பூரணப்படத் தொடங்குகிறது மனைவியிலே அன்பு கொண்டு விட்டான் இப்பொழுது பிள்ளையிலே அன்பு வந்து விட்டது இப்போ அன்பு பரிச்சயமாகிறபடியால் அன்பினுடைய சிறப்பை சொல்லுகிற அதிகாரத்தை சரியான இடத்திலே கொண்டு வந்து வைக்கிறார் நான் எப்பவும் சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய அறிவாளியாக இருந்தாலும் பிரயோசனம் இல்லை அன்புள்ளவராக இல்லாத பட்சத்திலே நீங்கள் எதை படித்தாலும் பிரயோசனம் இல்லை எதை உழைத்தாலும் பிரயோசனம் இல்லை நான் நான் முதலே முதல் சொன்னதையே திரும்ப சொல்லுகிறேன் கல்வி அறிவாக வேண்டும் அறிவு ஒழுக்கமாக வேண்டும் ஒழுக்கு அன்பமாக ஒழுக்கம் அன்பாக வேண்டும் அன்பு அருளாக வேண்டும் அருள் துறவாக வேண்டும் அப்போது கடவுளிடம் நாங்கள் போவதற்கான பாதை இது அதனாலே தான் நம் பெரியவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இப்போ ஒருவனிடம் அறிவில்லை என்று வையுங்கள் அறிவில்லை என்று வையுங்கள் ஆனால் அவனிடம் ஒழுக்கம் இருந்தால் நம்முடைய தமிழ் உலகம் என்ன சொல்லும் நான் படிக்கவே இல்லை அறிவாளியும் இல்லை ஆனால் ஒழுக்கத்திலே ரொம்ப உயர்ந்தவனாக ஒருவன் இருக்கிறான் என்றால் உலகம் என்ன சொல்லும் என்றால் நம்முடைய தமிழ் உலகம் என்ன சொல்லும் என்றால் இவன் போன போன பிறவிகளிலே நன்றாக படித்து அறிவுடையவனாகி நிறைவடைந்தபடியால் தான் இந்த பிறவியிலே ஒழுக்கமானாக வந்திருக்கிறான் ஆகவே இவன் படித்தவன் என்று உலகம் சொல்லும் உங்கள்கிட்ட ஒரு படிப்பும் இல்லை ஒரு சர்டிபிகேட்டும் இல்லை முழு மக்காக இருந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் ஒழுக்க சீலர்களாக இருந்தால் ஒரு அறிவாளிக்கு கொடுக்கிற மரியாதையை விட ஒழுக்கவானுக்கு இந்த உலகம் தமிழ் உலகம் மரியாதை கொடுக்கும் அன்றைக்கு உங்களுக்கு சொன்னேனோ தெரியவில்லை கண்ணப்பரை பற்றி சொல்லுகிற வார்த்தை தொடர் சுந்தரர் சொல்லுகிற தொடர் ஆச்சரியமான ஒரு தொடர் எல்லா அடியாரையும் இந்த திருத்தொண்டர் தொகை என்று ஒரு பாடல் பகுதி இருக்கிற எல்லா அடியாருக்கும் அடியேன் அடியேன் என்று சொல்வார் கண்ணப்பனுக்கு அவர் அதை சொல்ல வேண்டி வருகிறது என்ன சொன்னார் என்றால் கலை மலிந்த சீர்நம்பி கண்ணப்பற்கு அடியேன் என்றார் அதாவது இந்த எதுக மோனா போடுறதுக்காண்டி சில நேரத்தில் சொல்லுகளை சும்மா சேர்க்கிறது அது நம்ம போன்ற சாதாரண கவிஞர்கள் அப்படி பண்ணுவார் உயர் கவிஞர்கள் அப்படி பண்ண மாட்டார்கள் ஒருத்தன் பாடி நான் பார்க்காவது கமுகின் பலம் பருப்பாவது துவரை இது ஒரு பாட்டா சும்மா பானாவுக்கு பானா மோனா வந்துட்டுது பார்க்காவின் பருவின் பலம் பருப்பாவது துவரை மேற்காவது கிழக்கேன் என்று பார்க்க அது தெரியும் என்றான் அங்கே பார்க்குக்கு மேற்கு வந்துட்டுது பார்க்குக்கு பாவண்ணா பருப்பு வந்துட்டுது மேற்கு இப்படியே பாட்டு கோக்குற முறை இருக்க இது ரொம்ப புண்கவிஞர்கள் செய்கிற வேலை உயர் கவிஞர்களுடைய வாழ்க்கையிலே இருந்து பிழை வராது அதுவும் அருளாளர்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்து பிழை வராது இவர் என்ன சொன்னார் கண்ணப்பறை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது சுந்தரர் சொன்ன தொடர் கலை மலிந்த சி கலை என்றால் கல்வி என்று அர்த்தம் தமிழ்லே கலை என்ற சொல்லுக்கு கல்வி என்று அர்த்தம் மலிந்த என்றால் நிறைந்த உங்களுக்கு மலி ரொம்ப மலிவாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது தாராளமாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் கண்ணப்பருக்கு உவமை சொல்லுகிற பொழுது க சுந்தரர் சொல்லுகிறார் கலை மலிந்த சீர்நம்பி கண்ணப்பருக்கு அடியேன் நான் நினைக்கிறேன் சிவனடியார்களுக்குள்ளே ஒன்றுமே படிக்காத ஒரு ஆள் இருந்தார் என்றால் அவர் கண்ணப்பராக தான் இருப்பார் நர்சரிக்கும் போயிருக்க மாட்டார் காட்டுக்குள்ளே தெரிந்தவர் வேட்டை தான் அவருடைய தொழில் வேட்டை சூழலிலே வாழ்ந்தவர் அவருக்கு திருக்குறள் தெரிந்திருக்காது சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு வகுப்புக்கு போயிருக்க மாட்டார் ஒரு சொற்பொழிவு கேட்டிருக்க மாட்டார் கேட்டதை அவர் ஒன்றும் கேட்காதபடியாக தான் கடவுள்கிட்ட சீக்கிரமாக போயிட்டார் உண்மையாக சொல்கிறோம் பாருங்க ஒன்றும் கேட்காததால் சீக்கிர நம்ம நம்ம பெரிய புராணத்தில் ஒரு செய்தி இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா பெரிய புராணத்தில் ரொம்ப நல்லா படித்தவர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நாவுக்கரசன் நாவுக்கரசன் ஏனென்றால் மாற்று சமயத்தவர்கள் அவ இவர் நம்ம பக்கத்துக்கு வந்துட்டால் நம் சமயம் பலம் பெறும் என்று நினைச்சு கூட்டிக் கொண்டு போனார்கள் ஒன்றும் படிக்காதவர் கண்ணப்பர் அப்பர் முத்தியடைகிறத பொழுது எண்பத்தொரு வயசு எண்பத்தொரு வயசுலையும் அவருக்கு சோதனைக்கு மேலே சோதனை வச்சான் இந்த சிவபெருமான் அதுவும் என்ன சோதனை வச்சான் பாருங்க நம்ம முந்தையும் சொல்லியிருப்பேனோ தெரியல அழகான பெண்களை அவருக்கு முன்னால் விட்டானா எண்பத்தொரு வயசில் வைக்கிற சோதனையா 
அதுக்கு பிறகு உழவார பணி சொல்ல அந்த வைரங்கள் முத்துகள் எல்லாம் வர பண்ணினாராம் அதுலலாம் அவர் பாஸ் பண்ணிட்டாருங்கிறது வேற இந்த சோதனை வச்சு அதுக்கு பிறகு முத்தி எண்பத்தொரு வயது முத்தி இவருக்கு படிப்பே இல்லை கண்டு ஆறாம் நாள் முத்தி நாலாறில் கண்ணிலந்து அப்போ வல்லேன் அல்லேன் கண்டு ஆறாம் நாள் முத்தி கண்ணப்பருக்கு இப்போ நமக்கு என்ன தெரிகிறது இவருடைய தகுதி நிறைய படித்தவர் இவருடைய தகுதி ஒன்றும் படிக்காதவர் படித்தவருக்கு முத்தி ரொம்ப லேட்டாக கிடைச்சது படிக்காதவருக்கு கண்டு ஆறாம் நாளில் கிடைச்சது இப்போ இந்த இந்த எடுகோள்கள்லேருந்து இனி முடிவுக்கு வர ஓணம் ஆகவே முடிவு என்னவென்றால் முத்தி சீக்கிரம் கிடைப்பதானால் படிக்கப்படாது அது பற்றி இன்னொரு முறைக்கு சொல்கிறேன் விஷயம் இதுதான் அப்படி படிக்காத ஒருத்தரை பற்றி சொல்லுகிறார் கலைமலிந்த சீர்நம்பி கண்ணப்பருக்கு அடியேன் சுந்தரர் சொன்னால் அது சரியாயிருமா ஒன்றும் படிக்காத ஒருத்தரை போய் படி கல்வி நிரம்பி கிடந்தவரான என்று எப்படி சொல்லலாம் என்பதற்கு நம் பெரியவர்கள் விளக்கம் சொன்னார்கள் நான் சொன்னேனே இந்த இந்த வரிசை கல்வி அறிவு அறிவு ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் அன்பு அன்பு அருள் நம்முடைய சமயத்திலேயே ஒரு பெரிய சிறப்பு என்னவென்று கேட்டால் இந்த அன்பை அன்புக்கே உரிய லட்சணம் என்னவென்று கேட்டால் பிரதிபலிக்கிற இடத்திலே அன்பு போக வேணும் அப்பொழுது தான் அன்பு வளரும் இப்போ நான் உங்களில் அன்பு செய்கிறேன் என்று வையுங்கள் அன்பு செய்கிறேன் என்று வைத்தால் நீங்கள் அதை ரெட்டிப்பாக என் மேலே செலுத்துவீர்கள் அது இயல்பு அன்போ பகையோ நாம் செலுத்துகிற அளவுக்கு ரெட்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்து ரெண்டு மடங்கு அன்பு எனக்கு கிடைத்தால் பிறகு நான் அதை நாலு மடங்காக தருவேன் பிறகு நீங்கள் எட்டு மடங்காக தருவீர்கள் எனக்கு பிறகு பதினாறு மடங்கு அதுக்கு மேலே எனக்கு வாய்ப்பாடு தெரியாது இப்படியே அன்பு ரெட்டித்து கொண்டு போகும் ஆனால் என்ன நிபந்தனை பிரதிபலிக்க வேண்டும் அன்பை பிற இப்போ நான் நீங்கள் நான் காட்டுகிற அன்பை நீங்கள் பிரதிபலித்தா தானே அது ரெட்டிப்பான அன்பு எனக்கு வரும் பிரதிபலிக்காத இடத்துல அன்பு வராது நம் தமிழ் மரபில் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் பிரதிபலிக்கிற இடத்தில் இருந்து பிரதிபலிக்காத இடம் நோக்கி அன்பு செய்ததை நகர்த்தி இருக்கிறார்கள் மனுஷன் மனுஷனில் செய்த அன்பு அது உங்களுக்கு தெரியும் பாம்பு கடித்த வணிகனை உயிர்ப்பித்தார் போன்ற பல செய்திகள் பூம்பாவையை உயிர்ப்பித்தார் மனுஷன் மனுஷனிலே காட்டின அன்பு இதில் ஒன்றும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை இவர் அன்பு காட்டினார் அவர் அன்பு காட்டினார் அப்போது அடிகள் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்தார்கள் மனிதன் விலங்கிலே காட்டுகிற அன்பு மனிதன் விலங்கிலே விலங்கு மனிதன் அளவு பிரதிபலிக்கும் விலங்குக்கு தெரியாது ஆனாலும் அதில் அன்பு காட்டலாம் என்பது தான் மண்ணிதி கண்ட சோழன் கதை ஒரு ஜீவனில் ஒரு ஒரு மாட்டுக்கு அன்பு செய்தான் அதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் போனார்கள் பறவையிலே செய்த அன்பு சிவி சக்கரவர்த்தி பறவைக்காக தன் தொடையை வெட்டி கொடுத்தான் அப்போ பறவையினுடைய பிரதிபலிப்பு இன்னும் குறைவு இவ்வளவுத்தோடு முடிஞ்சதா என்று கேட்டால் இல்லை மனிதன் தாவரத்திலும் அன்பு செய்தான் முள்ளிச்செடிக்கு முத்தி கொடுத்த கதை என்ற ஒரு கதை சைவ சித்தாந்தத்திலே உண்டு ஒரு மரத்துக்கு அன்பு செய்யலாம் மரத்திலே அன்பு பிரதிபலிப்பு உண்டா ரொம்ப நுட்பமான ஒரு ஓர் இரு அசைவு இருக்கும் அதை வைத்து அன்பு செய்ய முடியுமா என்றால் செய்யலாம் என்றார்கள் இதனுடைய உச்சம் தொட்ட இடம் கண்ணப்பர் கதை உச்சம் தொட்ட அவன் கல்லுக்கு அன்பு செய்தான் கல் என்ற சொல்லுக்கே என்ன அர்த்தம் என்றால் பிரதிபலிப்பு இல்லாதது என்ற அர்த்தம் அதனால் அந்த ஆள் கல் போல இருக்குது நான் என்னத்தை சொன்னாலும் அந்த ஆள் ஒன்றும் கேட்குது இல்லை கல் போல இருக்குதுன்றா என்ன அர்த்தம் பிரதிபலிப்பு இல்லை ஒரு பிரதிபலிப்பும் இல்லை பிரதிபலிப்பு இல்லாத ஒரு பொருளிலே ஒருவன் அன்பு காட்டுகிறான் அதுவும் எப்படிப்பட்டவன் ஒரு வேடன் அன்பினுடைய எல்லை எங்கே காட்டுகிறான் என்றால் சும்மா ஒரு அன்பு காட்டுகிறது கூட வேற அன்பினுடைய எல்லை என்னாச்சு என்று கேட்டால் அதனுடைய கண்ணிலே இருந்து ரத்தம் வழிய அவனுக்கு லிங்கம் லிங்கம் ஒன்றும் தெரியாது சார் நமக்கு தான் அந்த லிங்கம் இந்த லிங்கம் ஆயிரம் லிங்கம் தெரியும் ஆயிரம் விஷயம் தெரியும் இவன் அன்றைக்கு தான் லிங்கத்தையே முதல் முதலாக பார்த்ததாக கண்ணப்பர் எழுதுகிறார் இது என்ன சாமான்னு கேட்குறான் பக்கத்தில் இருக்கிற அவன் தான் சொல்கிறான் இது சாமி இதுக்கு முந்தி நான் உங்கள் அப்பாவோட வந்த பொழுது ஒருத்தர் பூசை பண்ணுறது பார்த்துருக்குறேன் இப்படி தான் பூசை பண்ணுறதுலாம் அது பூசையே பார்த்ததில்லை கோயிலுக்கே போனதில்லை அப்படிப்பட்டவன் இந்த லிங்கத்தை பார்த்த உடனே அன்பு வருகிறது அன்பில் ஆசை அதுக்கு உணவு கொடுக்குறான் சாப்பிடுகிறான் அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்த கதை தான் அதுக்கு சா சாப்பாடு கொடுக்க வேணும் என்ற உடனே அவன் வேறு ஒன்றும் யோசிக்கவில்லை தான் என்ன சாப்பிடுகிறேனோ அதை கொடுப்போம் பண்டி மாமிசம் 
தன்றியினுடைய மாமிசத்தை எடுத்து கொண்டு வந்து சப்பி பார்த்து ஒரு தட்டில் எடுத்து கொண்டையில் பூச்செருகி வாயில் தண்ணி கொண்டு தண்ணி வாய் தண்ணியை ஊற்றி அபிஷேகம் பண்ணி தலையில் இருக்க பூவை போட்டு பூசை பண்ணி மாமிசம் வச்சான் இந்த சைவ சமயத்து ஆட்களை போல ஒருத்தரை நான் உலகத்தில் காணையில்லை ஒரு பக்கம் ஆகமத்தினுடைய உச்ச பூசை சொல்லி இன்னொரு பக்கம் பண்டிரேஜி பண்டி மாமிசத்தை வச்ச பூசை சொல்கிறார் இதுக்கு ஒரு கதை இவருக்கு ஒரு அடியார் இவரை கொண்டு வச்சு மாமிசம் எல்லாம் வச்சு பூசை எல்லாம் பண்ணி அது உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் முன்பு மாறி 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 பூசை ஒரு நாள் இவர் வைக்கிறது அடுத்த நாள் சிவகோச்சாரியார் கதை சிவகோச்சாரியார் என்பவர் ரொம்ப ஒழுக்கமான ஒரு பிராமணர் நல்ல படித்த ஒழுக்கமான பிராமணர் அவர் கொண்டு வந்து இதை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் ஆளுக்கு என்று துப்புரவு பண்ணிட்டு இவர் பொங்கல் வச்சுட்டு போகிறார் அவன் வந்தோன்னே பொங்கல் எல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு இதனை சத்தில்லாத சாப்பாடு தூக்கி போடுறான் அந்த பக்கம் ஒன்று அவன் மாமிசத்தை வைக்கிறான் இதே ஆறு நாள் சேக்கலார் நினைச்சிருந்தா நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குற உண்டு பாருங்கள் சேக்கலார் நினைச்சிருந்தா இந்த சிவகோச்சாரியார் கதையே கண்ணப்பருக்குள்ளே சேர்க்காமல் விட்டுருக்கலாம் சும்மா வம்பு கேன் போவான் அவர் பூசை அந்த கதையே இல்லாமல் கண்ணப்பர் இப்படி வந்தார் ஒரு நாள் ரத்தம் வர்ற பொழுது ரத்தம் பழிஞ்சது கண்ணப்பினார்னா ஏதாவது கதைக்கு குறைவு வருமா வேணும்ன்ட்டு சேக்கலார் கண்ணப்பர இந்த சிவகோச்ச அவர் ஐயருக்கும் இவருக்கும் போட்டி வைக்கிறார் கடைசி நாள் கண் அவர் மனன் வந்து போனவுடனே சிவபெருமான் கனவுல போய் சொன்னார் சிவபெருமான் எங்கே கனவுல போயிருக்க வேணும் அந்த அளவுக்கு பைத்தியக்காரன்ட்டு பேர் வச்சதை போல பொருத்தமான பேர் வேறு ஒருத்தருக்கும் பைக்க இல்லை எங்கே போயிருக்க வேணும் கண்ணப்பன் கனவில் போய் சொல்லியிருக்க வேணும் நீ வந்து இப்படி இருந்து பார் அடுத்த நாள் ஐயர் பூசை பண்ணுவார் அது மாதிரி நீயும் பண்ணுன்றா இவன் படித்து குறித்து பண்ணியிருப்பான் இந்த ஆள் என்ன பண்ணுது அவருடைய கனவில் போய் கண்ணப்பர் பூசையை பார்க்க வானது அவர் வந்து பார்த்தார் கண்ணில் ரத்தம் பழிஞ்சது இவன் கண்ண அதெல்லாம் கணக்க கணக்க நிறைய பண்ண அவன் கூத்த பாடினான் கோவப்பட்டான் இது ஆறு என்ன ஆறு ஆண்டவனுக்கு இதை செய்தது என்று அம்பு வில்லை எடுத்து ஆத்திரப்பட்டான் தேடினான் இதை யார் செய்த என்று சிவகோச்சரியார் அன்றைக்கு தப்பிட்டார் அம்புட்டு இருந்தாரோ அவ்வளோந்தான் கதை எல்லாம் வச்சு கண்ணுக்கு கண்ணப்புறன்ட்டு நினைச்ச உடனே உடனே அவனுடைய கவலை போனது என்கிறார் சேர்க்கலார் உடனே கண்ணுக்கு சிவனுக்கு கண்ணில் ரத்தம் பெறுறது கண்ணுக்கு கண்ணப்ப வேணும் உடனே கண் இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை இப் நாங்கள் இவ்வளவு படிப்பு படிக்கிறோம் இவ்வளவு திருக்குறள் படிக்கிறோம் ராமாயணம் படிக்கிறோம் பெரிய புராணம் படிக்கிறோம் தேவாரம் படிக்கிறோம் திருமுறை படிக்கிறோம் முற்றோதல் செய்கிறோம் எப்பவாவது நாம் கும்பிட்ற சாமி கண்ணில் ரத்தம் பிடிஞ்சா நம்ம கண்ணை பிடிங்கி அப்போ மட்டும் நினைப்போமா கண்ணுக்கு கண் மாத்த நினைப்போமா நாங்கள் சாமியை மாற்றிடுவோம் இது ஏதோ குற்றம் வந்துட்டு ஒரு புது சாமியை செய்து வச்சுருவோம்னு சாமியை மாற்றுவோமே தவிர கண்ணுக்கு கண் மாற்ற மாட்டோம் நான் விளையாட்டாக சொல்கிறது உண்டு கண்ணுக்கு கண் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டு நான் கொடுக்க மாட்டேன் நீங்கள் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டு சொல்ல எனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குது உங்களில் ஒரு சிலர் கொடுக்க முன் வரலாம் அப்படி முன் வர்றவரும் என்ன சொல்லுவான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கொடுக்கத்தான் வேணும் ஆற்ற கண்ணை தூக்கி கொடுப்போம் தன் கண் கொடுக்க மாட்டான் எவருடைய கண்ணை கொடுக்கலாம் மட்டும் தான் நினைப்பான் நினைச்சோன்னே கண்ணை பிடிங்க அப்படின்னான் அடுத்த கண்ணையும் ரத்தம் பழைஞ்சது அடுத்த கண்ணையும் அப்படின்னான் சிவருமானே பயந்துட்டார் நில்லு கண்ணப்ப நில்லு கண்ணப்ப இப்போ இதுதான் கதை சுந்தரர் நினைக்கிறார் எந்த பிரதிபலிப்பும் இல்லாத ஒரு கல் மேலே அன்பு காட்டி அதுக்கு தன் கண்ணை பிடுங்கி அப்புவதானால் அதுக்கு என்ன பெயர் அருளினுடைய உச்சம் என்றல்லவா பெயர் நம்ம நம்ம தொடர்பு இல்லாத ஒருத்தனுக்கே ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம் சார் இது கல் தூக்கி போட்டுட்டு அடுத்த கல்லாக போய் கும்பிட வேண்டியது தானே அப்படி இல்லை ஒரு கல்லை பார்த்துட்டு அந்த கல்லில் இவ்வளவு அன்பு காட்டுகிறான் என்றால் இது இவ்வளவு பெரிய அருளாக இருக்க வேண்டும் நினைச்சார் இவ்வளவு அருள் இவரிடம் இருக்க வேண்டுமானால் இதுக்கு முந்தின பிறவிகளில் இவருக்கு எவ்வளவு அன்பிருந்திருக்க வேண்டும் நினைச்சா இவ்வளவு அன்பிருந்திருக்க வேண்டுமானால் அதுக்கு முந்தின பிறவியிலே இவருக்கு எவ்வளவு ஒழுக்கம் இருந்திருக்க வேண்டும் நினைச்சா இவ்வளவு ஒழுக்கம் இருக்க வேண்டுமானால் அதுக்கு முன்னின பிறவிகளில் இவருக்கு எவ்வளவு அறிவிருந்திருக்க வேண்டும் நினைச்சா அவ்வளவு அறிவு இருக்க வேண்டுமானால் அதுக்கு முந்தின பிறவியில் இவருக்கு எவ்வளவு கல்வி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைச்சார் உடனே எழுதினார் கலைமலிந்த சீர்நம்பி கண்ணப்பிற்கு அடியே நின்றார் ஒரு கல்லிலே அருள் செய்கிற அளவுக்கு இருந்தால் அவ்வளவு தூரம் இவருடைய நெஞ்சிலே பல பிறவிகளுக்கு முன்பு அவ்வளவு படிச்சிருக்கிறார் அவ்வளவு அறிவு வந்திருக்கிற அவ்வளவு ஒழுக்கம் அவ்வளவு அன்பு வந்தால்தான் இவ்வளவு அருள் வரும் ஆகவே இந்த பிறவியிலே நாங்கள் அறிய படிக்காத ஒருவனை படிப்பு நிறைஞ்சவன் என்று எழுதினார் ஆகவே நான் திரும்ப சொல்வது என்பது இதுதான் தமிழர் வரிசை அன்பு 
முதல் பிறக்க வேண்டும் அன்பு பிறப்பதற்கு மனைவியும் குழந்தையும் கருவிகள் இல்லறத்துக்கு அன்பு அடிப்படை துறவரத்துக்கு அருள் அடிப்படை துறவரம் பெற்ற பொழுது அருளை பார்ப்போம் இப்போ அன்பு பிறந்து விட்டது அன்பினுடைய சிறப்பை நாம் சொல்ல வேண்டும் இந்த உலகத்திலே இந்த அன்பினுடைய சிறப்புக்கு சொல்கிறோம் பாருங்க உலகமே அன்பால் தான் இயங்குகிறது உலகமே அன்பால் தான் இயங்கு நாம் நம்ம வக்கிரங்களாலே அன்பை இழந்து விட்டு உலக பொருள்கள் தான் பெரிய விஷயம் என்று நினைத்து பொரு அன்பை விலை கொடுத்து பொருள் வாங்கி கொண்டிருக்கிறோம் அன்பை விலை கொடுத்து பொருள் வாங்கி கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையிலே அந்த அன்பினுடைய சிறப்பு நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முதல்ல உங்களுக்கு சொன்னேன் முயல் ஒரு ஒரு ஜீவராசிக்கு இருக்கிறது ஒரு முறை அகிலன் எழுதியிருந்தார் நான் அதை படித்து எனக்கு அன்றைக்கு பூரா தலையில் அதுதான் நின்றது அகிலன் தான் நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு அலுவலகத்திலே வேலை செய்தாராம் அலுவலகத்திலே வேலை செய்தாராம் வேலை செய்த பொழுது மத்தியானத்திலே இந்த இடைவேளை விட்ட உடனே எல்லாரும் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஓய்வெடுப்பார்களாம் அப்போ அன்றைக்கு அது மாதிரி இவர்கள் சாப்பிட்டு எல்லாரும் ஓய்வெடுத்து பேசி கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள் அந்த அலுவலகத்து ஒரு மூளையிலே ரெண்டு சிட்டுக்குருவி இந்த உங்களுக்கு தெரியுமல்ல சிட்டுக்குருவி அது வீடுகளிலே இந்த அலுவலகங்களில் வந்து கூடு கட்டி இருக்கும் ரெண்டு சுட்டுக்குருவி அது ரெண்டும் ஒன்று அன்றைக்கு என்னமோ அதுகளுக்கு காதல் மூட் அப்போ இந்த பெண் பறவை பறக்க ஆண் பறவை துரத்துவது ஆண் பறவை பறக்க பெண் பறவை இப்படியே அதில் விளையாடி கொண்டிருக்கிற நேரம் இந்த சாப்பிட்டு ஓய்வடைந்த ஒருவர் ஒரு அலு ஒரு ஒரு ஒருவர் களைச்சு போய் இந்த ஃபேனை போடுறான்னு இருக்கிறார் ஈவன் ஃபேனை போட்ட உடனே ஃபேன் சுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கிறது அந்த நேரம் பார்த்து பெண் பறவை போக அந்த ஃபேனிலே அடிபட்டு அப்படியே துடிச்சு விழுந்துதான் அவர் எழுதுறார் பாருங்க அது விழுந்த உடனே இந்த ஆண் பறவை தன்னுடைய இந்த சொண்டினாலே போய் அதை தட்டுறது திருப்புறது அவர் அவர் ஒரு எழுத்தாளர் அல்லவா அவர் சொல்கிற பொழுது பரிதவிச்சு நிற்குதான் அது பக்கத்திலே ஆட்கள் இருக்கிறார்களை பற்றி அது திருப்பி அதை உயிர் வேற பண்ண முடியாதா என்று துடிக்குதான் துடிச்சு துடிச்சு கொத்தி கொத்தி நிமித்தி நிமித்து பார்த்தது அது ஃபேன் அடித்தா குருவி தப்புமா குருவி செத்து போச்சு கொஞ்சம் நேரம் அப்படி முயற்சி பண்ணினேன் அந்த பெண் ப ஆண் பறவை செத்தது பெண் பறவை ஆண் பறவை போய் தன்னுடைய கூட்டுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து தான் தங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அன்றைக்கு அதே காட்சி அந்த பறவை உட்கார்ந்த உடனே எல்லாரும் அந்த பறவையை பார்த்து கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஆண் பறவை அப்படி இப்படி பார்த்தது அந்த பெண் பறவையை பார்த்து தான் பிறகு திடீரென்று எழும்பி பறந்து அந்த ஃபேனுக்குள்ளே தானும் போய் அடி வாங்கி செத்து போச்சான் எனக்கு இதெல்லாம் பொய் சொல்லுவார்களா அவர்கள் கண்ணால் கண்ட காட்சியை எழுதுகிறார்கள் ஒரு குருவிக்குள்ளே இத்தனை அன்பு தன்னுடைய இணையோடு சேர்ந்து வாழ்ந்த அந்த குருவி அந்த நிமிஷத்தில் அது அடிபட்டு செத்த உடனே இனி என்ன எனக்கு வாழ்க்கை என்று அது தற்கொலை இதை ஒரு ஜீவராசிக்குள்ளே இத்தனை அன்பு இருந்தால் எங்களுக்குள்ளே எவ்வளவு அன்பு இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு அன்பு இருக்க வேண்டும் அந்த அன்பை நாங்கள் சேகரித்து வைத்திருக்கிறோமா நான் சொல்லுகிறேன் சமூக வாழ்க்கையினுடைய அடித்தளம் அன்புடைமை அதனால் தான் திருவள்ளுவர் ரெண்டு அதிகாரம் ஒன்றுக்கு வச்சு இவ்வளவு மெனக்கட்டார் அன்பு இல்லையானால் நீ மனிதன் இல்லை மனிதன் இல்லை இல்லை நீர் ஒரு உயிர் பிறவியே அல்ல அன்பை இழந்து போனால் உயிர் பிறவியே அல்ல எல்லா மரங்களும் எங்கே பிறக்கிறது ஒரு நிமிஷம் சிந்தித்து பாருங்கள் மரம் என்பது நான் சொல்றது அறத்துக்கு எதிரான சொல் மரம் எல்லா பிழையும் எங்கே பிறக்கிறது என்றால் அன்பின்மையிலே தான் பிறக்கிறது நீங்க எந்த ஒரு குற்றத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு பாருங்கள் அந்த குற்றத்துக்கு பின்னாலே அன்பின்மை என்ற ஒன்று இருக்கும் அது முதல்லே வீட்டிலே அன்பின்மையாக இருக்கும் பிறகு நாட்டிலே அன்பின்மையாக இருக்கும் ஒரு அலுவலகத்திலே போய் ஒருவன் பொருளை களை எடுத்து கொண்டு வருகிறான் லஞ்சம் வாங்கி கொண்டு வருகிறான் என்ன அவனுக்கு தேசத்திலே அன்பில்லை அந்த வந்தவன் வறுமைப்பட்டு வந்தவன் ஏதோ பென்ஷன் எடுக்க வந்தவனிடம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கோடு உனக்கு அப்போ தான் தருவேன் அப்போ அங்கே அன்பில்லை எந்த பிழைக்கு பின்னாலேயும் அன்பின்மை தான் இருக்கிறது அதுபோல எந்த சரிக்கு பின்னாலும் அன்பு தான் இருக்கிறது நான் சொல்லுகிறேன் நான் நேற்றோ முந்தின நாளோ இங்கே சொன்னேனோ இங்கே சொன்னேனோ தெரியவில்லை நாங்கள் நல்லதுகளை ருசிக்க தவறி கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் தான் கெட்டதிலே எங்களுக்கு எல்லாம் நாட்டம் நல்லதனுடைய ருசியை நாங்கள் அனுபவிப்பதே இல்லை ஒரு பெரும் தவறு செய்கிறோம் கெட்டதுகள் ருசி எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனாலே அந்த கெட்டதுகள் ருசி தெரிஞ்சு 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 கெட்டது தான் ருசி என்று ஒரு பதிவு வந்திருக்கிறது ஒரு நாள் நல்லதை நீ சுவைத்து விட்டால் பிறகு கெட்டதை திரும்பி பார்க்க மாட்டாய் நான் சத்தியம் பண்ணி சொல்லுகிறேன் 
ஒரு நல்ல சாப்பாடு வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டவன் ஒரு ஒரு சேரி கடையில் போய் சாப்பிடுவானா அவனால் சாப்பிட முடியுமா அதை ருசி என்று சொல்லுகிறான் என்றால் இவன் நல்ல ருசியை சாப்பிடவில்லை என்று அர்த்தம் நமக்கு எல்லாருக்கும் அறம் அறம் என்கிறோமே இந்த அறச்சுவை வராததுக்கு காரணம் மரத்துள்ளே மூழ்கி மூழ்கி அதை ஏதோ பெருசு பெருசு என்று நினைக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் அதை சாப்பிட்டு பாருங்க தர்மத்தை அனுபவிச்சு பாருங்க அன்புடைமையை அனுபவிச்சு பாருங்க அதனுடைய பயனை கண்ட உடனே பிறகு எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் நாங்கள் அதை உதர்வோம் ஆகவே நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் இப்போ நாங்கள் படிக்க போகிற அதிகாரம் வெளிப்படையான அதிகாரம் ரொம்ப ஆழமான அதிகாரம் இல்லாவிட்டாலும் ரொம்ப முக்கியமான அதிகாரம் அன்பு இருந்து விட்டால் மானுட ஜென்மம் மெல்ல 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 உயர்ந்து விடும் ஆகவே அன்பு என்ற ஒன்று உங்களுக்கு பயிற்சியாக வேணும் என்பதற்குத்தான் திருமணம் அன்பு என்றது உங்களுக்கு பயிற்சி ஆவதற்குத்தான் மனைவி இன்றைக்கு பொருள் உலகத்திலே போய் அன்பு செய்ய நேரம் இல்லாமல் மனைவி வேலைக்கு போகிறாள் கணவன் வேலைக்கு போகிறார் இல்லை எப்பயாவது ஆக்சிடெண்டாக சந்திக்கிற பொழுது ஒரு பிள்ளை பிறந்துடுது அதுதான் இப்போ உலகம் என்று வைத்திருக்கிறோம் பிள்ளையை பார்க்க நேரம் இல்லை மனைவியை பார்க்க நேரம் இல்லை வாழ்க்கை என்பது அன்பின் ஊற்றாக இருக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் அன்புடைமை என்ற முக்கியமான அதிகாரத்தை மனைவி பிள்ளைக்கு அடுத்தபடியாக கொண்டு வந்து திருவள்ளுவர் வைக்கிறார் ஆகவே நான் எப்பொழுதும் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் எந்த ஜீவராசியிலாவது அன்பு காட்டுங்கள் அது உங்களுடைய அன்பின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப அதான் சொன்னேன் கல்லிலையும் காட்டலாம் என்றதுக்கு ஒருத்தன் இருந்திருக்கிறானே நம்ம இனத்திலே அதான் மாணிக்க வாசகர் இறைவனிடம் போய் பாடுகிறார் இறைவனிடம் போய் பாடுகிற பொழுது கண்ணப்பரை பற்றி வருகிற ஒரு பாட்டு இருக்கிறது என்ன சொல்லுகிறார் கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை சிவர்மான்ட்ட போய் சொன்னார் சிவர்மான் இவருக்கு குருந்தமரன் இல்லை காட்சி எல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு நீ பெரிய ஆள் தாண்டாண்டார் சிவர்மான்ட்ட போய் யார் சிவருமானுக்கு இவர் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறார் சிவருமானே நீ பெரிய ஆள் தான் ஏனென்றா ஏனென்று சுயர்மா கண்டோன்னு சொல்கிறார் கண்ணப்பனை போல ஒரு பக்தனை கண்ட பிறகும் என்னை ஆட்கொள்ள மெனக்கட்டு குருந்தமர நிலை கீழே வந்திருக்கிறாயே ஒரு கல்லிலே அன்பு செய்தவனையே நீ பார்த்த பிறகும் அன்பே இல்லாத என்னிடம் வந்தாயே என்று சொல்வது அந்த பாட்டு கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின் என்னப்பன் என்னொப்பில் என்னையும் ஆட்கண்டருளி வண்ண பணித்து என்னை வா அதுக்கு பிறகு என்னையும் கூப்பிடுகிறா பெரிய பெரிய ஆள் எல்லாம் வந்த இடத்துக்கு என்னையும் கூப்பிடுகிறாய் சொல்லு வா என்ற என்ன சொல்லப்பட வான் கருணை என்றார் கண்ணப்பனை கூப்பிட்ட பிறகு என்னையும் கூப்பிடுறா நீ பெரிய ஆள் தான் சிவர்மானுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறார் அப்போ கல்லிலும் அன்பு காட்டலாம் தாவரத்திலும் அன்பு காட்டலாம் தாவரத்திலும் அன்பு காட்டலாம் பாருங்க ஒரு 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 நான் சொல்வதுண்டு அது உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியவில்லை மென்மைகள் அன்பு இதயத்தில் அன்பு செத்தபடியால் நாங்கள் எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட மரம்தான் நடமாடுகிற மரங்கள் ஒரு ஒரு தாவரத்துக்கு பக்கத்தில் சும்மா இப்போ நான் சில பேரை பார்த்துக்க வீதியோரமாக போனால் ஒவ்வொரு மரமாக இலையாக பிடுங்கி பிடுங்கி போட்டு கொண்டு போவான் அது பிடுங்குற பொழுது அதுக்கு துடிக்கும் என்று நாலு நாளைக்கு நினைச்சு பழகு உன்னை உனக்கு உன்னை எப்படி விரலை பிடுங்கினா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குன்னு நினை நினைச்சு பழகினானால் மரத்துக்கும் உனக்கும் உறவு ஆரம்பிச்சு விடும் நான் எப்பவும் வீடுகளில் சொல்கிறதுண்டு பூச்சாடியில் மரம் வச்சு ஒரு நாள் அதுக்கு உயிருன்றதுக்கு சான்று தண்ணி விடாமல் விட்டு பாருங்க அடுத்த நாள் இப்படியே வாடி காட்டும் வாடி காட்டும் தண்ணியை விட்டு ஒரு மணி தாத்தில் பாருங்க சிரித்து காட்டும் அப்போ மரம் அழுகிறது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டால் தெரியும்னு சொல்லணும் சொன்னால் தான் நீங்கள் மனுஷர் மரம் சிரிக்கிறது தெரியுமா நீங்கள் ஒரு வாடின மரத்துக்கு தண்ணி விட்டுட்டு பாருங்கள் ஒரு மணி தாத்தால் சிரிக்கும் தேங்க்யூ ஒன்றும் இந்த பாசை உங்களுக்கு கேட்க வேணும் ஏன்றா நீ எல்லாருக்கும் மேலால படைக்கப்பட்ட மனுஷன் மனுஷனுக்கு மரத்துக்கு என் பாசை தெரியப்படாது தெரிய அவசியம் இல்லை ஆனால் எனக்கு மரத்தினுடைய பாசை தெரிய வேண்டும் அப்போது மரம் அது போல தான் மற்ற விலங்குகள் மரத்துக்கே அந்த அன்பு புரியுமா இருந்தால் அடுத்தது பறவைகளுக்கு விலங்குகளுக்கு இப்படியெல்லாம் அன்பு காட்டுகிற உயர்நிலைக்கு போனால் தான் மனிதன் மேல் நோக்கி நகரப் போகிறான் அப்போ இல்லறம் எதற்கு என்றால் அன்பு பயிற்சிக்கு மனைவி எதற்கென்றால் அன்பு பயிற்சிக்கு பிள்ளை எதற்கென்றால் அன்பு பயிற்சிக்கு இப்போது இவன் அன்பின் பயிர்பட ஆரம்பித்து விட்டான் என்றபடியால் மனைவி பிள்ளைக்கு பிறகு அன்புடைமை என்ற அதிகாரத்தை வைக்கிறார் இவ்வளவும் முன்னுரை இனி நூலுக்குள்ளே நுழைவோம் எட்டாவது அதிகாரம் அன்புடைமை அஃதாவது அவ்வாழ்க்கை துணையும் புதல்வரும் முதலிய தொடர்புடையார்கண் காதலுடையன் ஆதல் அதிகார முறைமையும் இதனானே விளங்கும் 
அன்புடைமை என்பதற்கு எழுதுகிறார் பாருங்கோ தொடர்புடையார் மாட்டி என் அன்புக்கும் அருளுக்கும் தமிழிலே விளக்கம் சொல்வார்கள் தொடர்புடையார் இடத்து செய்வது அன்பு தொடர்பிலார் இடத்து செய்வது அருள் என் பிள்ளை விழுந்தவுடனே என் மனம் துடிக்கிறதா அன்பு யாருடைய பிள்ளை விழுகிற பொழுதும் என் மனம் துடிக்கிறதா அருள் அருள் எப்படி வரும் என்றால் அன்பு வளர்ந்தால் அருள் வளர் திடீர் எனக்கு நான் துறவுக்கு போகிறேன் எனக்கு அருள் வரணும் என்றால் அன்பை இல்லாதவனுக்கு அருள் எப்படி வரும் ஆகவே தான் நான் சொல்லுகிறேன் இல்லறம் இல்லாமல் துறவரத்துக்கு போக முடியும் இல்லறத்திலே அன்பு முதிர்ச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முதல் உன்னை சார்ந்தவர்களிலே அன்பு செலுத்து உன்னுடைய பிள்ளை உன்னுடைய மனைவி உன்னுடைய உறவினர்கள் உறவினர்களில் அன்பு செலுத்த முடியாத நீ உலகத்திலே அன்பு செலுத்துகிறேன் என்று சொன்னால் பொய் பொய் ஆகவே அந்த அன்பு பயிற்சி வட்டத்துக்குள்ளே நல்லா கை வீசி நட என்பதற்கு தான் இந்த அது அதான் திரும்ப சொல்லுகிறார் தொடர்புடையாரிடத்தை செய்யப்படும் அன்பு இல்லறம் இனிது நடத்தலும் பிற உயிர்கள் மேல் அருள் பிறத்தலும் அன்பின் பயன் ஆகலின் இது வேண்டப்பட்டது அன்பினாலே ரெண்டு பயன் உலகியலா என்ன பயன் என்று கேட்டால் இல்லறம் இனிது நடக்கும் அன்பினுடைய பயன் குடும்பம் நல்லபடி நடக்க வேண்டுமானால் அன்பு இருக்க வேண்டும் பிறகு அருள் நோக்கி நகர முடியும் அதற்கு அன்பு துணை செய்யும் ஆகவே இந்த ரெண்டு பயனையும் அன்பு தருகிறது என்கிறார் திருப்பி படிங்க இல்லறம் இனிது நடத்தலும் பிற உயிர்கள் மேல் அருள் பிறத்தலும் அன்பின் பயன் ஆகலின் இது வேண்டப்பட்டது எது வேண்டப்பட்டது அன்புடைமை அன்புடைமை வேண்டப்பட்டது நீங்கள் எல்லாம் வகுப்பில் தான் இருக்கிறீங்களா அன்று பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த கேள்விகள் வாழ்க்கை துணை மேல் அன்பு இல்வழி இல்லறம் இனிது நடவாமை அறவோர்க்கு அளித்தலும் அந்தனர் ஓம்பலும் துறவோர்க்கு எதிர்தலும் தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்து எதிர்கோடலும் இழந்த எண்ணெய் சிலப்பதிகாரம் கொலைக்கலக்காதை எழுபத்தி ஒன்று முதல் எழுபத்தி மூன்று திருப்பி வாசிங்க வாழ்க்கை துணை மேல் அன்பு இல் வழி இல்லறம் இனிது நடவாமை அறவோர்க்கு அளித்தலும் அந்தனர் ஓம்பலும் துறவோர்க்கு எதிர்தலும் தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்து எதிர்கோடலும் இழந்த எண்ணெய் அதாவது சிலப்பதிகாரத்தில் ஒரு இடத்தை மேற்கோளாக எடுத்து காட்டுற வாழ்க்கை துணையின் மேல் அன்பு இருந்தால்தான் இல்லறம் இனிது நடக்கும் இது ஆம்பளைகள் தயவு செய்து நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் காதலுக்கு என்ன கட்டுப்பாடு அன்பு செலுத்துறதுக்கு காசாக கொடுக்க வேணும் எவ்வளவு அன்பு காட்ட முடியுமோ உங்கள் மனைவியின் மேலே நீங்கள் எவ்வளவு அன்பு காட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மனைவி உங்கள் மேல் அன்பு காட்டுவார் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்படி அன்பாக இருந்தால் பிறக்கிற குழந்தை உங்கள் ரெண்டு பேர் மேலும் அன்பு காட்டுவார் இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லறம் சிறப்பதற்கு அன்பை தவிர வேறு ஒன்றாலும் இல்லறத்தை சிறக்க பண்ண முடியாது இது ஆண்களுக்கும் தெரிய வேண்டும் பெண்களுக்கும் தெரிய வேண்டும் கணவனிடம் இருந்து எனக்கு முதல் அவனுடைய அன்பு கிடைக்க வேண்டும் பட்டு செயலை நகை எல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் இந்த அன்பு கிடைப்பது தான் நம்முடைய வாழ்க்கை என்பது இதை எங்கே இதுக்கு ஒரு மேற்கோள் சொல்ல வேணும் என்று சொல்லுகிறார் கண்ணகி கணவனோட நல்லாத்தான் வாழ்ந்தாள் அவள் ஒன்றும் குறை வை கணவனுக்கு குறை வைக்கவும் இல்லை அவன் அவளை விட்டு போனதுக்கு காரணம் ஊழ் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் என்று இளங்கோவடிகள் முன்னமே சொல்லிவிட்டார் அப்போ அவள் நல்லவளாகத்தான் இருந்தால் விட்டுட்டு போய்விட்டான் போன இடத்துலேயே அங்கே அவள் மேலே அன்பு வந்து விட்டது எல்லாம் எல்லாம் இழந்துவிட்டு திருப்பி வருகிறான் வந்து அவனுக்கு வீட்டுக்களை இருக்கவே வக்கமாக பொருள் இழந்து விட்டான் பொருள் இழந்து போய்விட்டான் செல்வத்தோடு இருந்துட்டு இல்லாமல் போகிறதை விட கஷ்டம் வேற ஒன்றும் இல்லை நடந்த காலால் தவள முடியாதுன்ற ஒரு பழமொழி தவண்ட காலால் நடக்கலாம் ஒன்றும் குறை இல்லை நடந்த காலால் தவண்டா ஊனம் என்று சொல்வார்கள் இவ்வளவு வசதியாக வாழ்ந்த ஊரில் நான் இனி போய் இங்கே வியாபாரம் செய்து எப்படி நிமிரப்போகிறேன் என்று வெட்கப்பட்டான் தாய் தந்தையை பார்க்கவே கவலைப்பட்டான் கண்ணகி என்ன செய்தால் சிலம்புல கொள்மின் என்றாள் அப்படி ஒரு பொம்பளை கிடைக்க இவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருக்கோன நீயும் ஒரு மனுஷன் எல்லாத்தையும் தொலைச்சி போட்டு வந்திருக்கிறாயே என்று தொடங்க இல்லை அவள் இந்த சிலம்ப கொண்டு போ நான் மதுரைக்கு போய் வியாபாரம் பண்ணுறேன் என்றான் சோழ நாட்டில் இருந்து நானும் வர்றேன்ட்டு புறப்பட்டுட்டேன் போய் எல்லாம் முடிஞ்சு அங்கே கவுந்தி அடிகள் கூட்டி கொண்டு போகிறார்கள் அங்கே சேரியிலே போய் ஆயர் சேரியிலே கொண்டு போய் உட்கார வச்சாச்சு அங்கே ஒரு வீடு வீட்டில் அந்த அம்மா ஆயர் சேரி அம்மா என்ன பண்ணிச்சுது சமைக்கிற பொருள் எல்லாம் கொடுத்து இவர்களையே சமைச்சு சாப்பிட விட்டுது கண்ணகி சமைத்தாள் சமைத்து கணவனுக்கு எத்தனை நாளைக்கு பிறகு எவ்வளவு ஏக்கமாக போட்டிருப்பாள் 
சாப்பாடு போடுகிறாள் இளங்கோ கோவலன் சாப்பாடு பொழுது அவளை பார்த்து நான் உனக்கு துன்பம் செய்துட்டேனே என்று சொன்னோடனே இந்த அம்மாவுக்கு எங்கே எதை பேசுகிறேன் தெரியும் அந்த இடத்துல டக்குண்டு ஒரு அவுத்து விட்டுது அதுதான் இந்த மேற்கோள் அறவோர்க்கு அளித்தலும் அந்தனர் ஓம்பலும் துறவோர்க்கு இதழும் எதிர்தலும் தொல்லோர் சுரப்பின் விருந்தெதிர் கோடலும் இழந்த என்னை நீ என்னை விட்டு விட்டு போனதாலே நான் என்ன என்னெல்லாம் இழந்தேன் தெரியுமா என்று கண்ணகி ஒரு லிஸ்ட் சொல்கிறாள் அறவோர்க்கு என்னாலே கொடுக்க முடியும் இல்லறத்தாருடைய கடமை அன்பு செய்ய வேண்டும் அந்த அன்பு செய்தலினுடைய அடையாளம்தான் இதெல்லாம் அறவோர்க்கு அளித்தல் அந்தனர் ஓம்பல் துறவோர்க்கு எதிர்தல் துறவிகள் வந்தால் அவர்களை எதிர்கொண்டு அவர்களுக்கு ஒன்றும் என்னால் கொடுக்க முடியல கணவன் இல்லாத வீட்டில் மனைவி இதெல்லாம் செய்யப்படாது செய்தா ஊர் தப்பாக பேசும் ஆகவே நீ போனதாலே இதையெல்லாம் இழந்து போனேனே என்று அவள் கண்ணீர் வடித்தான் அப்போ பாருங்க அவளுக்கு நீ போனதாலே எனக்கு ஒரு காஞ்சிபுரம் பட்டு கிடைக்க இல்லை எனக்கு ஒரு நகை வாங்கி போட முடியல ரெண்டு சினிமாவுக்கு உன்னோட போக முடியல இதெல்லாம் கவலை இல்லை அன்பு செய்ய எனக்கு இடம் இல்லாமல் போச்சே என்று சொன்னதை மேற்கோளாக காட்டுகிறார் பரிமலகர் இல்லறம் சுரக்காது என்பதற்கு அது மேற்கோளாக காட்டினார் வாழ்க்கை துணை மேல் அன்பு இல் வழி இல்லறம் இனிது நடவாமை அறவோர்க்கு அளித்தலும் அந்தனர் ஓம்பலும் துறவோர்க்கு எதிர்தலும் தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்து எதிர்கோடலும் இழந்த எண்ணெய் என்பதனானும் அதனால் அருள் பிறத்தல் அருள் என்னும் எதனால் அருள் பிறத்தல் அன்புடைமை அன்பினால் அருள் பிறத்தலுக்கு இன்னொரு மேற்கோள் சொல்ல போகிறார் அதனால் அருள் பிறத்தல் அருள் எனும் அன்பு ஈன் குழவி குரல் எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு என்பதனானும் அறிக திருக்குறளிலேயே ஒரு மேற்கோள் காட்டினார் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் என்னொரு இடத்திலே அருள் எனும் அன்பியின் குழவி அன்பு ஒரு குட்டி போடுமா அதுக்கு பேர் அருளாம் ஆகவே அருள் என்கின்ற ஒன்று அன்பில்லாமல் பிறக்காது என்பதற்கு திருக்குறளிலேயே ஒரு மேற்கோள் காட்டிவிட்டு போகிறார் அதனால் அருள் பிறத்தல் அருள் எனும் அன்பு ஈன் குழவி என்பதனானும் அறிக ஆகவே ரெண்டு விஷயம் அன்புடைமை என்ற அதிகாரத்துக்கு வந்து விட்டோம் இல்லறத்தின் பயனாக அன்பு விளைய ஆரம்பித்து விட்டது அன்பு எதற்கு தேவை என்றால் உலகியலாக இல்லறம் சுரக்க அன்பு தேவை ஒன்று ரெண்டாவது துறவு நோக்கின நகர்விலே அருள் பிறப்பதற்கு அன்பு தேவை ஆகவே ரொம்ப முக்கியம் இல்லறத்துக்கும் அன்பு தேவை துறவரத்துக்கும் தேவை துறவரத்துக்கு தேவையான அருள் அன்பிலே இருந்து தான் பிறக்க வேண்டும் என்றபடியால் முக்கியமான அதிகாரத்திலே கொண்டு வந்து மனைவி பிள்ளைக்கு அடுத்ததாக வைக்கிறார் இனி அதிகாரத்துக்குள்ளே நுழைகிறோம் குரல் எழுபத்து ஒன்று அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள் ஆர்வலர் புண்கனீர் பூசல் தரும் உரை அன்பிற்கும் அடைக்கும் தாள் உண்டோ அன்பிற்கும் பிறர் அறியாமல் அடைத்து வைக்கும் தாழ் உளதோ ஆர்வலர் புண்கண்ணீர் பூசல் தரும் தம்மால் அன்பு செய்யப்பட்டாரது துன்பம் கண்டுழி அன்புடையார் கண் பொழிகின்ற புள்ளிய கண்ணீரே உள் நின்ற அன்பினை எல்லோரும் அறிய தூற்றும் ஆதலான் அன்பு என்ற ஒன்று இருக்கிறதா அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்ற கேள்வியை பதில் சொல்வதன் மூலம் அன்பின் சிறப்பை முதல் குரலிலே சொல்லுகிறார் அன்புக்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள் உண்மையிலே ஒருவர் அன்பு வைத்தால் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அன்பு என்கிறது ஒரு ப பண்பே தவிர ஒரு பொருள் அல்ல குணமே தவிர குணி அல்ல குணியை காட்சி பொருளாக காணலாம் குணத்தை காட்சி பொருளாக காண முடியாது அப்போ அன்பு என்பது ஒரு குணமாயிட்டே அதை எப்படி காண்பதென்றால் காண முடியும் காட்சி பிரமாணத்தாலே காண முடியாது அனுமான பிரமாணத்தாலே காணலாம் பிரமாணங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறேன் காட்சி என்பது பொறிகளாலே காண்பது அனுமானம் என்பது கண்டதை வைத்து என்னொன்றை உய்த்துணர்வது அன்பை நீ நேராக காண முடியாது ஆனால் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரியலாம் என்றால் உண்மையில் அன்பு கொண்டவர்கள் உனக்கு ஒரு துன்பம் நேர்ந்தால் அவர்கள் கண்ணிலே உடனடியாக கண்ணீர் வருகிறதா அந்த கண்ணீரை வைத்து அவன் உண்மையில் அன்பு கொண்டவன் என்பதை அடையாளப்படுத்திக்கொள் அன்புக்கும் உண்டோ அடைக்குந்தால் ஆர்வலர் புண்கனீர் பூசல் தரும் ராமாயணத்திலே பரதனை தேடி எல்லாரும் வருகிறார்கள் பரதனை தேடி எல்லாரும் வருகிறார்கள் கோசலை சுமித்திரை கைகேயி எல்லாரும் வருகிறார்கள் எல்லாரையும் ஆற்றை அது அந்த சண்டை பரதனின் மேலே கோவப்பட்ட குகன் பிறகு அதெல்லாம் உணர்ந்து அவர்களை எல்லாம் கொண்டு போய் ஆற்றுக்கு அந்த கரையிலே விடுகிறான் கடைசியிலே மூன்று தாய்மார்கள் நிற்கிறார்கள் பரதன் 
சத்ருக்கன் எல்லாரும் நிற்கிறார்கள் அந்த காலத்து தலைவர்கள் எப்படி இருந்திருக்கிறார்கள் பாருங்கள் மற்றவர்களையெல்லாம் அங்காரம் அனுப்பிட்டு தான் பிறகு கடைசியாக போயிருக்கிறான் இப்போது தலைவர்கள் என்றால் அவர்கள் போன பிறகு தான் மற்றவர்களெல்லாம் வர வேண்டும் நம்ம எவ்வளோ தூரம் இடைவெளி வந்திருக்கிறது என்று பாருங்கள் எல்லாரையும் அனுப்பிட்டு கடைசி படகு மூன்று பேரும் தாய்மார்கள் நிற்கிறார்கள் விதவை கோலத்திலே நிற்கிறார்கள் குகனுக்கு ராமன் மேலே அளவு கடந்த அன்பு அந்த அன்பினாலே அவனுக்கு இந்த மூன்று அம்மாவில் யாரோ ஒரு அம்மா குகனுடைய ராமனுடைய அம்மான்னு தெரியுது ஓரளவு ஊகிக்கவும் முடியுது ஆனால் உறுதியாக தெரியலே அப்போ ஒருத்தராக காட்டி இது யார் இது யாருன்னு கேட்குறான் யார்கிட்ட கேட்குறான் பரதனிடம் கேட்குறான் பரதனிடம் கேட்டவுடனே பரதன் ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் சொல்லுகிறான் தன்னுடைய தாயை திட்டுகிறான் படரலாம் படைப்பாளை பழி வளர்க்கும் செவிலியை தன் பால்த்த பாவி குடலிலே நெடுங்காலம் கிடந்து எட்கு உயிர் பாரம் துறந்ததை என்று அடித்து தள்ளுறான் பிறகு சுமித்திரை யார் என்று கேள் சொல்லுகிறான் கடைசியிலே கோசலையே பார்க்குறான் இப்போ பாருங்க ரெண்டு அம்மா சொன்னோனையும் மூன்றாவது இவர் தாண்டி தெரியத்தானே வேணும் இவனுக்கு எதுக்கும் அதை கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்தி கொள்வோம் அந்த அம்மா வந்தாரா இல்லையா தெரியாதுன்றது கோசலையை பார்த்து ஆறு என்று கேட்டான் கேட்டோனே இவன் சொன்னான் பரதன் இதான் எங்கள் ராமனை பெத்த அம்மா எனக்கு இந்த படிக்கிற பொழுது இந்த காட்சி மனதில் வரும் அப்படி தான் படிக்க வேணும் அந்த இடத்துக்கு போயிட வேணும் அதை சொன்னோடனே இந்த குகனால் தாங்க முடியலை ராமனுடைய அம்மான்னு சொன்னது தான் தாமதம் அவன் அவப்பட்ட தரிசிகளை திருத்தி பாதுகாப்பாள் எல்லாரையும் தள்ளி விழித்துட்டு ஓடி போய் அந்த அம்மா காலை கட்டி பிடிச்சி அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் என்றெழுமே அடியின் மிசை நெடிது விழுந்து எப்படி விழுந்தானா தொப்புண்டு இப்படி விழுந்தானா என்றெழுமே அடியின் மிசை நெடிது விழுந்து அழுவானை இவன் யார் என்று கன்றுபுரி காராவின் கொடியனைய கொடிவினவ கலர்கால் மைந்தன் இந்துனைவன் ராகவற்கும் இளையவற்கும் இலக்குவற்கும் எனக்கும் மூத்தான் குன்றனைய நெடுந்தோல் இந்த திந்தோல் குகனென்பான் என்னின்ற குரிசில் என்றான் இது சொன்னோனே இவனால் அழுக தாங்க முடியலை அழகு குகனால் அழுக இல்லை திருவள்ளுவற்ற குரலுக்கு விளக்கம் அந்த இடத்துல தான் வருது அழுக தான் அம்மான்னு சொன்னால் அழுகிறதுக்கு என்ன சார் இருக்கு ராமன் மேலே அவ்வளவு அன்பு ராமனை பிரிஞ்ச எனக்கே இவ்வளவு கவலையா இருக்கே இந்த அம்மா இவ்வளவு கவலைப்படும் நினைச்சோன இவனால ஆரம்பிச்சுட்டான் அந்த அம்மா இவனால ஆரம்பிச்சோடனே அந்த அம்மா கண்ணீரை துடைச்சிருச்சு சீலை எடுத்து கண்ணீரை துடைச்சு அழுகையை நிப்பாட்டிட்டு டே என்ன அழுகிற இது கேட்குது என்ன அழுகிற குகன் சொன்னால் குகனுக்கு என்ன பதில் சொல்லுது சொல்லிடுச்சு அவன் கண்ணீரை துடைச்சால் இவள் குகன் கண்ணீர் துடைச்சிட்டு சொன்னால் டே ராமன் காட்டுக்கு போனது நினச்சா அழுகிற இவ்வளவு நேரம் அதை நினச்சி இவ்வளோ அழுது கொண்டிருந்தாள் இப்போ தான் அழுகிய நீ பாட்டுதனால் ராமன் காட்டுக்கு போன நினச்சி என்ன அழுகிற போனது நல்லதாக தானே போச்சு அதனால தானே நீ கிடைச்சிருக்க எனக்கு பிள்ளையா என்று சொல்லுகிறாள் பாருங்கள் குகன் என்ற வேடுவன் எங்கே சக்கரவர்த்தி திருமகள் குடும்பம் எங்கே இது எல்லாரையும் இந்த அன்பு என்ற கருவி இணைக்கிறதை பார்க்கிற விட்டு தான் திருவள்ளுவர் அப்படி நினைக்கிறார் போல இருக்கு அன்பு இருக்கிறதுக்கு என்னடா அளவுகோல் என்றா இந்த குகன் அழுதானே இந்த அழுகை தான் அதற்கு அளவுகோல் நீ காட்சி பிரமாணத்தால் காண முடியாவிட்டாலும் அழுகை என்கின்ற அந்த ஒரு துன்பம் வந்த உடனே நம்ம அறியாம கண்ணிலே நமக்கு வேண்டப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு துன்பம் வந்த உடனே நம்ம அறியாமல் மனம் துடித்து கண்ணிலே கண்ணீர் வருகிறதா அங்கே அன்பு இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள் புண்கநீர் பூசல் தரும் என்கிறார் ஒரே வசிங்க அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் புண்கநீர் பூசல் தரும் அன்பிற்கும் அடைக்கும் தாழ் உண்டோ அன்பிற்கும் பிறர் அறியாமல் அடைத்து வைக்கும் தாழ் உள்ளதோ ஆர்வலர் புண்கண்ணீர் பூசல் தரும் தம்மால் அன்பு செய்யப்பட்டாரது துன்பம் கண்டுளி அன்புடையார் கண் பொழிகின்ற புள்ளிய கண்ணீரே உள் நின்ற அன்பினை எல்லாரும் அறிய தூற்றும் ஆதலான் உண்மை சிறப்பின் கண் வந்தது எங்க இருக்கு அன்பிற்கும் அன்புக்கும் உண்டோ அன்புக்கு உண்டோ என்றதுக்கும் அன்புக்கும் உண்டோ என்ற என்ன அர்த்தம் அன்பினுடைய பெருமையை சொல்வதற்காக அந்த உம்மன்னா போட்டிருக்கிறார் ஆகவே அது சிறப்புமை உம்மை சிறப்பின் கண் வந்தது ஆர்வலரது புண்மை கண்ணீர் மேல் ஏற்றப்பட்டது புண்ணிய கண்ணீர் என்று சொன்னால் அந்த மெலியதான கண்ணீர் என்று சொல்ற கண்ணீருக்கு புண்மை சொல்வதல்ல அவனுடைய அன்புக்கு இருக்கிற புண்மையை கண்ணீரிலே ஏற்றி சொன்னார் என்று பொருள் கொள்க காட்சி அளவைக்கு எய்ததாயினும் எய்தாதாயினும் அடுமான அளவையான் 
வெளிப்படும் என்பதாம் அன்பு காட்சிக்கு வராது ஆனால் அனுமானத்துக்கு வரும் ஒருவருடைய எங்களுக்கு ஒரு துன்பம் வருகிற பொழுது சுற்றி இருக்கிறவர்களிலே எவன் கண்ணிலாவது கண்ணீர் வந்தால் அவன் என் மேல் அன்பு கொண்டான் என்பதற்கு அந்த கண்ணீர் சாட்சி இதனை எப்படி இனங்காண்பது என்று முதல் குரலிலே சொல்லுகிறார் இதனால் அன்பினது உண்மை கூறப்பட்டது அப்ப பாருங்க குரல் முடிவில் என்ன சொல்லிட்டார் அன்பினது உண்மை கூறப்பட்டது அப்ப இந்த விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு இன்னொரு விஷயம் தொடங்க போகிறார் அடுத்த குரல் வாசிங்க குரல் எழுபத்தி இரண்டு அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு உரை அன்பிலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர் அன்பிலாதார் பிறர்க்கு பயன்படாமையின் எல்லா பொருளானும் தமக்கே உரியர் அன்புடையார் என்பும் பிறர்க்கு உரியர் அன்புடையார் அவற்றானே அன்றி தம் உடம்பானும் பிறர்க்கு உரியர் பாருங்க என்பும் என்ற சொல்லுக்கு என்ன உரை எழுதுகிறார் அவற்றா தம் உடம்பானும் உடம்பு என்று எழுதுகிறார் அதெல்லாம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு என்பதற்கு உடம்பாலும் மற்றவருக்கு உரியவர் ஆகவே இங்கே என் என்பு என்பு என்பது ஆகமா ஆகுபேராக உடம்பை குறித்து நிற்கிறது என்பதெல்லாம் இனி நீங்களாக அதை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆண் உறுப்புகளும் பிரிநிலை ஏகாரமும் விகாரத்தால் தொக்கன ரெண்டு இடத்திலே ஆண் உருவை உரையிலே வரவித்திருக்கிறார் ஒரு இடத்திலே பிரிநிலை ஏகாரத்தை வரவித்திருக்கிறார் பாட்டிலே இல்லை உரையிலே இருக்கிறது அது ரெண்டும் பாட்டிலே ஏன் இல்லை என்பதற்கு பதில் சொல்லுகிறார் அது தொ விகாரத்தால் தொக்கி நிற்கிறது அதை நீங்கள் வரிவித்தால்தான் அந்த வரி முழுமையான பொருள் தரும் என்பு ஆகுபெயர் என்பு என்பது உடம்பை குறிப்பதனாலே என்பு என்பது இங்கே ஆகுபெயர் என்பும் உரியராதல் உரியராதல் தன்னகம் புக்க குறுநடை புறவின் தபுதி அஞ்சு சீரை புக்கோன் புறநானூறு நாற்பத்தி மூன்று இப்ப நான் சொன்ன கதை தான் ஒரு புறா ஒரு நாள் திருவி சக்கரவர்த்தியிடம் அது இந்திரனும் அக்கினியுமாக அவனை சோதிக்க விரும்புகிறார்கள் வந்து விழுகிறது இவன் மடியிலே என்னவென்று கேட்டால் அதை ஒரு பருந்து துரத்தி கொண்டு வருகிறது இவன் புறா இவனிடம் சரணடைகிறது அவன் அந்த புறாவிலே அன்பு காட்டி நீ அதை விட்டுவிடு என்கிறான் அது என்னுடைய உணவு அதை தடுக்கிற உரிமை உனக்கு இல்லை என்கிறது பருந்து அப்படியானால் உனக்கு சதைதானே வேணும் தசையை நான் தருகிறேன் என்று ஒரு தராசிலே புறாவை போட்டு அதை அளவுக்கு நான் தசை தருவேன் என்று தொடையை வெட்டி அதிலே போடுகிறான் இதெல்லாம் எப்போவோ சொன்ன கதைகள் எவ்வளவு அன்பிருந்தது என்பது நம் இனத்திலே இனத்தார்க்கு எவ்வளவு அன்பிருந்தது என்பதற்கு அடையாள கதைகள் அது புறா புறாவினுடைய தட்டு தான் பதிந்து கொண்டே இருக்கிறது கடைசியில் தானே ஏறி உட்காருகிறான் என்னையே சாப்பிட்டு விட்டு போ இதை புறநானூற்று பாடல் சொல்லுகிறது அதை இந்த பாட்டுக்கு மேற்கோளாக எடுத்து காட்டுகிறார் திருப்பி வாசிங்க என்பும் உரியராதல் தன்னகம் புக்க குறுநடை புறவின் தபுதி அஞ்சு சீரை புக்கோன் முதலாயினார் கண் காண்க அதாவது சிவி சக்கரவர்த்தி கதையை சொல்லி இது போன்ற கதைகளிலே காண்க என்கிறார் முதலாயினோர் என்றால் இது ஒரு கதை இல்லை இன்னும் பல கதை இருக்கிறது அதாவது தேவர்களும் அசுரர்களும் பால்கடலை கடைகிறார்கள் இதெல்லாம் செய்திகள் பால்கடலை கடைகிற பொழுது முதலிலே ஆயுத ஒப்படைப்பு செய்ய வேண்டும் ஆயுதத்தை வச்சுக்கொண்டு சமாதானம் பேச முடியாது ஆகவே இந்த ஆயுதத்தை ஆறிடம் ஒப்படைப்பது என்ற பொழுது தசிசி முனிவர் என்ற ஒரு முனிவரிடம் கொண்டு போய் ரெண்டு பேரும் தங்கள் அஸ்திரங்களை கொடுக்கிறார்கள் அவர் அதை விழுங்கி விடுகிறார் அது அவருடைய முதுகெலும்பாக மாறி போய் கிடக்கிறது பிறகு ஒரு நேரத்திலே ஒரு அசுரனுடைய கொடுமை தாங்காமல் இந்திரன் வந்து எனக்கு வேற வழி இல்லை வஜ்ராயுதம் பழுதாகி விட்டது வஜ்ராயுதம் செய்ய உங்களுடைய முதுகெலும்பு தான் இப்பொழுது பலமாக இருக்கிறது கொடுங்கள் என்றதும் அறத்தை காப்பாற்றுவதற்காக முதுகெலும்பை தசிசி முனிவர் கொடுத்தார் என்பது கதை ஆகவே இந்த முதலாயினோர் என்று போட்டால் இந்த புறாவுக்கு இது கொடுத்தவன் அவர்களுக்காக தன் முதுகெலும்பை கொடுத்தவர்கள் எல்லாம் இந்த இதுக்கு உவமையாக எடுத்துக்கொள் என்று சொல்லுகிறார் இந்த அளவில் இன்றைக்கு வகுப்பை நிறுத்துவோம் குரல் சொல்லும் நெறியை வாழ்வியலோடு இணைத்து நம்மையும் நம்மோடு சேர்ந்த சமூகத்தையும் உயர்த்துவோம் தொடர் வகுப்பின் பயன் அனைவருக்கும் சேரும் இந்த நோக்கத்தில் பங்கு கொண்டதற்கு நன்றி இந்த தொடர் வகுப்பின் மற்றும் பகுதிகளை கேட்டு மகிழ 
www.karka.in k a r k a .in இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்